So, <clears throat> good morning to all, and uh, we'll start today. <clears throat> I'm going to discuss Unit Twenty One: Transparency and Right to Information. Very, very important law. Okay. those who are appearing for competitive examinations like uh, civil service or whatever is there case for everybody this is an important act passed by the indian parliament but it is very 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 useful for the citizen to know what actually you know how the government is function right you know uh transparency and right to information and again we can uh, get the required documents by way of paying a nominal fee to the government and all you know the document we will get previously it was not like that there was secrecy clause and so many other clause actually so here what i am going to tell you is that about indian right to information i will talk later on but it is because quite elaborative the first in you know, how it started that of course I, about that i am just telling uh before starting that i am just telling you the important role played by right to information you are all reading newspapers whether it is mulla periyar dam whether it is uh, other uh, related matters of central government you very you know data now you take the example of kerala legislative assembly day before yesterday the session was over and how the opposition parties they presented the cases with the data and all the data they received through this right to information only you know how what our discussion took place regarding mulla periyar dam mon mon uh, this thing or whatever maybe or appointment uh, connected with kufos uh, uh, or whatever is the everything connected with uh, you know right to information otherwise they will not uh, I, they will not be able to debate anything in the, either in the parliament or in the legislature quite effectively our opposition leader presented that that is called democratic way for flourishing the democracy yes. the information is required okay everything you know if you are keeping you know not maintaining secrecy and uh, sorry transparency it will harm the country the state as well as the society previously of course they were not divulging the information but still some more area we cannot ask that uh, of course i will uh, discuss when india has uh, this thing come Now here you see, whatever data they presented, they proved that the ministers are wrong, secretaries are playing their own role, and chief minister is playing the his own role. But actual fact remains that the discussion to as regard Mr. Bajaj is concerned, discussion took place. senior officials were attended by from both the you know state government kerala and the tamil nadu as well as representative of the central government complete minutes are there but our uh, you know the two ministers they were giving different different uh, opinions i can say that inverted comma irresponsible statement in the legislative assembly and the very next day when the opposition presented the data they just gained their thought and today in the supreme court already uh, you know discussion is taking place please remember one thing i don't know what uh, supreme court is going to tell tamil nadu cases you know why this right to information i am just telling you they are very very intelligent people and they are building up their case very nicely 
to safeguard their interest. Always, Supreme Court gives judgment, you know, by keeping Tamil Nadu objective in mind. They increased to 138 to 142. Now they are demanding, you know, you know what is there, I don't want to elaborate the things, you know, 51, 52. The actual, the life of the dam is only 50 years. Now it has already crossed 130 or 35 something years. Whereas one of our, you know, the person who made that agreement was for 900 years. Dam's life is only 50 years. Afterwards we have to demolish. So these type of things are there. What I'm telling? So uh, we are, as a citizen, we have got uh, uh, our duties to, uh, you know, get the required information from the concerned department. And for your kind of information, before starting this, I'm just telling you, we go to state government officer, central government officer, an officer is appointed to give this type of information to the normal, ordinary citizen. If you go to collectorate, information of the officer. If you want any information, you have to contact him. You have to give uh, that uh, how to, to give that uh, for that I will uh, tell you. Everywhere, whether it is Robango in there, whether it is income tax, whether it is railway, wherever in there, for providing information, I mean, one officer is appointed for the, and he is supposed to provide the information within the stipulated period, failing way. Penalty will be there. He, and not only, suppose if he, are, if he is unable to give the information to the person who asked, he has to give the justification thereof. The people who are asking information below poverty line, BPL, there is no fee prescribed. But some other people, some nominal fee is there. Very small amount, very small amount. These are the, you know, introductory part I, I just want to. And this, this is, suppose if this law is not there, they will do their own way, everything, you know, all tenders and so many things, you know, nobody knows how much they, somebody has quoted and many other things, you know, the corruption will take place like anything. But now everything is questionable. Opposition party, uh, whoever it is, whichever state is there, they are, because this act is throughout India, you know, so they are at, uh, they are getting the required information and they are asking the information from the concerned uh, department or minister or chief minister or prime minister or what whatever is there. So right to information even from the judiciary, so whatever is there, you know, we, certain area we will not get. That I will tell you what are those areas. So here I just want to tell you one of the beautiful legislation passed by the Indian Parliament. Okay. In 1985. That, of course, all details I will tell you later on. And um, it is very, very beneficial for the citizen, for the state, for the union territory, for the country, for safeguarding the interest of the nation. Okay. And, uh, you know, everything is uh, accountable. And uh, whenever we do something, and always, you know, there, well, you, you should expect that. Uh, you know, the details will go to somebody else and they, are, they will question that. So whenever we transact in a business, utmost care is to be taken. Now, coming to your chapter, Unit 21, Transparency and Right to Information. Unit 21, Transparency and Right to Information. That is the unit which I am taking, 21. Okay. Now, you see... Here, we are going to discuss about the transparency and right to information. Okay. Then, um, right to information, the Indian scenario, that Indian law. World scenario is also the Indian law is also the. Okay. Then, right to information act 2005 main features that I will discuss later on. Then, implementing right to information and tasks ahead. Challenges ahead. That is also there. Now you know there's a difference between governance and good governance. Okay. There is a difference between governance and good governance. Baranam, 
എങ്ങനെ വേണേൽ ചിലവാം പക്ഷെ ഗുഡ് ഗവേണൻസ് മീൻ അത് അസാധാരണമായ നല്ല കഴിവോട് കൂടിയിട്ട് വേണം ഭരണം പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം എങ്ങനെയും ഭരിക്കാമല്ലോ ഈവൻ സ്റ്റാലിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് കൊറിയയുടെ ആയിക്കോട്ടെ ഈവൻ ക്യൂബയുടെ ആയിക്കോട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഒക്കെ അത് ഭരണം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഗുഡ് ഗവേണൻസ് ഡിഫറെൻസ് അപ്പൊ ഗവേണൻസും ഗുഡ് ഗവേണൻസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഗവേണൻസ് മീൻ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗുഡ് ഗവേണൻസ് മീൻ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നന്മ ചെയ്യുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിരിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ രാജാക്കന്മാര് പണ്ടത്തെ കിങ് വൈ ദർവേർ സോ മെനി ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് കിങ്സ് വേർ ദർ യുനോ വൈ ഓൺലി ടു പെർസൺ വേർ കാൾഡ് അക്ബർ ദ ഗ്രേറ്റ് അശോക ദ ഗ്രേറ്റ് ഓക്കെ അക്ബർ ദ ഗ്രേറ്റ് അശോക ദ ഗ്രേറ്റ് ഓക്കെ അതർ പീപ്പിൾ വെർ നോട്ട് കാൾഡ് എസ് ദി ഗ്രേറ്റ് ബിക്കാസ് they were ruling the country uh, sorry their kingdom you, you know and the citizen they were so happy they were uh, you know just uh, you know inquiring about the welfare of the ordinary people providing help assistance and everybody appreciated whether they encouraged the culture or many other things you know uh, any religion or whatever the cohesion among the community whatever is there that is why the reason you know അവർ അക്ബർ ദ ഗ്രേറ്റ് അശോക ദ ഗ്രേറ്റ് ദ ഡിഡ് ലോട്ട് ഓഫ് കോമെൻട്രി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരിയഡ് ഓക്കെ ദ സെയിം വേ ദോസ് ഹു ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ചെയർ ആസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആസ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആസ് ഗവർണർ ആസ് പ്രസിഡന്റ് ആസ് വൈസ് ചാൻസലർ ആസ് ചാൻസലർ ഓർ വാട്ട് എവർ ഇത് ചെയറിന്റെ ശോഭ കെടുത്താതിരിക്കണം ഞാൻ ഓൾറെഡി എത്രയോ കാരണം നമ്മൾ ഡെമോക്രസി പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം സാർ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയർ ആണ് പ്രധാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ മുമ്പേ പ്രധാനമാണ് കാരണം എഗിൻ എൻ്റെ എഗിൻ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോ നോക്കാം നാല് പറ നോക്കാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആരാ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നോ എല്ലാവരും ആ ചെയറിനെ ആണ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ചെയറിൽ ഇരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ബിക്കോസ് വി ആർ ഗിവിംഗ് റെസ്പെക്ട് ബിക്കോസ് ഹി ഇസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഹി സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ചെയർ we are giving respect to the president he, uh, because he is sitting in the uh, president's uh, chamber or whatever is chair same way the chief minister same way somebody else but remember this gentleman was sitting in the chair was sitting in the chair that's why we used to give respect to the chair so and so party uh, person was sitting in that chair and hence we give respect to the chair that is called eh? examples one pandit jawala nehru refer the book written by m c chagla education minister of india i don't know about others we are we don't know any remarks about any other people i am telling you one example there are many maybe so many other example another example i am just telling you president A. P. J. Abdul Kalam. After A. P. J. Abdul Kalam, he was sitting as when he was the president. How he was running the show, delivering the speeches, and his patriotism and many other things. And other people were also sitting in that, no? Like Pradeepa Patel and many other people were sitting. But some people were exceptional. You are Dr. Rajendra Prasad, Sarva Pillai, Radha Krishna, very academically everything, you know. they did but uh, sometimes what happened people were like fakruddin uh, ali ahmed and so many i don't want to tell you so many other people were also there but the person who is sitting that chair he should always keep in mind that you know we, uh, the you know for which you know in which seat he is sitting he has to execute those functions whether it is chief justice whether it is chief minister whether it is governor whether it is prime minister or whatever it is that is then only the democracy the democracy will flourish but sometimes we are you know seeing so many things and uh, but we used to point out wherever you know the defects are there deficiencies are there it is we can only point out but it is up to them to rectify yeah why i am telling this uh executive legislator and judiciary both they are the main three pillars of 
Indian constitution. So they have to function properly, independently. They cannot cross their own jurisdiction. Executive has got certain powers. Judiciary cannot interfere in that. In judiciary, they, that you know, executive cannot interfere. Legislature, parliament is supreme. They are making laws. So the judiciary cannot interfere. Because the, all, all these three things are independent. Okay. Afterwards, of course, we have, uh, sometimes, you know, you know what is going on. But this is the fact. Okay. Now, I told you there is a difference between governance and good governance. Now, uh, see, ours is an age of deepening and expansion of democracy. If democratic country and a democratic country and in Pranjal Matram Buddha, you to show that democracy exists. Udaharan Yambra, I think Nalla Udaharan, I am just telling you. Recently, day before yesterday, you can see this type of rare thing in Indian democracy. Really, yesterday, when I was reading the newspaper, really, I appreciated it actually. Because preserving the constitutional requirement, active debates in the legislature or parliament before, you know, finalizing any bill or whatever is there, that is the beauty of legislature or parliament. Now here, few days, Kerala Assembly, you know, they just uh, started sometime a few days back and there was walkout and all you know, uh, whatever deficiency opposition party found, there was very, very hard, very bad, really active discussion took place in the Kerala Assembly. Minister, like, you know, Milaperiyar and so many other issues actually, okay, Madam uh, Muri, so many other issues. Very beautiful discussion took place between both opposition and uh, this thing, our ruling party. Fine, and they made walkout also. But remember, within the shortest period, they passed more than 35 or 38 bills. And yesterday, our chief minister was appreciating the contribution made by the opposition leader. That in spite of, you know, discussing threadbare of the problem faced by the state, very st strongly, you know, they, he, he discussed all the opposition a little bit. But he also understood the importance of passing the bills, various bills in the Legislative Assembly. So he was appreciating the efforts of the uh, opposition leader also and uh, with the, for the cooperation also, passing many, many bills and, you know, presenting many, many the, you know, the very good uh, this thing for the state. That is the beauty of the democracy. And he was appreciating tradition, VD tradition. And that is the requirement actually. But unfortunately, sometimes it is not uh, taking place. Sometimes in the sometimes uh, in the parliament. Sometimes, sometimes you know it was there. Sometimes after ten o'clock, you know people were sitting because each minute. Is crores or rupees expenditure is there in the parliament each minute because 550 plus 250 members are there. Their travel, air travel, and everything, dearness, allowance, everything you add it, how many lakhs and crores will come. So we have to utilize that time properly. So active debate is to replace, but unfortunately, Debates are not taking care. And, you know, they are making walkout and at that time, bills are passed. That is harmful. Because throughout debate, required. because debate means nothing. No, nothing against ruling party or But actual fact, that is required actually. Then, then only we can, democracy will flourish. And uh, sometimes, you know, the appointment made by the government, whether it's state government or central government, and there will be a debate on that. You take the example of yesterday, what really happened.
before starting this, I am just telling you why this right to information. Then only you will come to the important. Yesterday, Chief Justice of Madras High Court is transferred. He has been transferred to Mekhali High Court. You know about the, uh, you know, this Madras High Court. Under him, 75 judges are there. Madras High Court is one of the oldest court, chartered court. When British people were there, at that time this court was there, 75 judges are there under him, Chief Justice. Now, Banerjee something, on Bengali, okay. Now he transferred to Meghalaya yesterday. And you know, Meghalaya, only two judges are there. And it was established only in 2014. 2007 years. That one more than 175 years. 75 judges. He was the head. He had two judges. So, they have to be treated as a punishment due to the reason he was punished. Because he told when you just made a uh, judgment that during the pandemic period there should not be any election. Many people died in Chennai at that time. Tamil Nadu election was there. So what election commission is doing that? Because you know they are not doing their duty. They have to see the circumstances. People will die. Because Tamil Nadu has got a lot of population. And assembly elections were conducted. And uh, this chief justice was telling that this should have been, you know, postponed for some time. There is a provision to postpone, you know, exigencies of uh, this thing, uh, President, uh, through, through ordinance, we can do that. One month or two months, we can postpone. There is no harm in that. It has done in during war. But this is a pandemic period. We could have done, but uh, they conducted the election. People mingled so many, you know, nobody raised any objection, no political party. They were selfish and they wanted power, anybody. Anybody, but this chief minister was so intelligent. He was one of the uh, most uh, uh, integrity. Everything is very honest person. But he blindly told the election commission has done mistake. So this was not the first incident in uh, 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 you know this uh, judges, judges are making such comments in some time back. Some this few 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 months back. Calcutta High Court Chief Justice also told that at least the Chief Election Commissioner should remember the contribution done by TN Session. At least you should do one-tenth, at least one-tenth of contribution what Session has made. This was the comment made by Chief Justice Calcutta High Court few months back when election was going on. He was not at all happy with the election commission because seven days polling. That is one and a half months, you know, they had to keep the ballot box and, uh, you know, uh, then they will open, then the result will come. Seven days election. So that Chief Justice told that the election commission is not uh, doing their duty. So these type of things are happening. But, uh, you know, what is it? the same way? I will tell you one more thing. In same high court in uh, uh, Chennai, just uh, around one year back, just prior to this gentleman's appointment, one lady was there. She, Chief Justice, Chennai High Court. And uh, she belongs to Tamil Nadu only, but she came from Bombay High Court. She was the Chief Justice of Bombay High Court and afterward, because these are all the main High Courts of India, you know, Bombay, Calcutta, Chennai, so all these things, you know. So, he was transferred to uh, Chennai and she was uh, working. Now, remember, she was also transferred subsequently to Meghalaya. Immediately, she resigned. Because she thought that it is a punishment because having controlled 75 judges 
Now I have to control only one or two. One, I think that uh, I think one, one or two judges were there, were that I could, and she resigned the very next day. And you know what was the reason for her, her transfer? When she was the chief justice of Bombay High Court, she gave certain judgment which was against a politician in a ruling party. Okay. So, this type of things are there. It is happening, this type of thing. But always, you know, in a nice way, we, if, we, if we have to, because you know, whenever something goes wrong, you know, we have to, or definitely the criticism should be taken in a positive way and remedial steps should be taken. Otherwise, you know, it will harm the nation. Now, I will tell you one more thing. Then let me go to the session. Four days back, President of India gave Padma Shri Awards to all the people. Padma Vibhushan, Padma Jitra, all the people, you know, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Padma Shri all the same, isn't it? So, Kangana Rawat got a Padma Shri. What is Padma Shri? Government of India is recognizing the service rendered by an individual for the nation or for the society or arts or you know this sports or science or whatever is their contribution their contribution Padma Shri we are giving okay you should not forget here I want to tell you nowadays what happened deserving people are not uh, sometimes getting also this of course is junior uh, this thing um, actress only she got and uh, the very next day she gave a press conference you know you see the newspaper what she did highly irresponsible unbecoming that when she got Padma Shri award times now they may she made an uh, you know one arranged an interview with her and the interview she told that India became you know, independent only in 2014 after Modi ji took over as the Prime Minister of India. And 1947, till that time, we were begging for freedom. Actual freedom was obtained, got only in 2014. Why I am telling this highly responsible this thing? So whatever the what can you what, what uh, the what is your opinion about the sacrifices done by to Bharatendra our more than you know several lakh people died for the nation. Mahatma Gandhi, Vallabhai Patel, our you know, uh, so many other patriotic persons, you know, who was hanged and for, you know, fighting against uh, our, uh, this thing, uh, you know, um, uh, this thing, you know, Jaliyamwala back and all these things, you know, if you see, if you go there, you will come to know what is patriotism. And uh, ignoring, by ignoring that contribution or sacrifices done by this type of eminent personalities, She told that India got freedom only in 1940. Sorry, 2014. Because, okay, let her support or whatever is there, we don't mind. But, you know, you cannot change the history, you know. So that type of thing, you know, it is happening. So, what and if you see such thing, immediately, whichever party is there, you have to correct it. You have to correct it. If somebody has done that also, immediately we should not keep silent. We should tell, no, not to do this. This is wrong. Because many, many people, you know, uh, if you see, go to Jaliya Malabar has seen, many, you know, a dare. He shot, you know, how many persons. If you see that well, where, you know, 500, 600 people were killed and she can still see the gunshots on the wall of the Jallianwala back. He is fully protected, the holes. And like that, uh, you know, three people were hanged, you know, uh, you know, very well. And 
So by ignoring all these, even Subhash Chandra Bose, well, many of the Chandra, uh, Chandra Shagar Asad or so many other people, you know. And she told like this. And so what we have to do? A responsible government, whoever it is, whether it's state or central, should instruct the concerned individual not to utter this type of irresponsible people. Because it is not a patriotic matter. We are all patriotic people, but if somebody does something wrong, we should show courage to, you know, rectify the mistakes. That is the requirement, I agree. Not that supporting the people, you know. That is that won't help us. That is the thing. Okay, now governance and good governance. So I will, I will he said, this only I'm just why I'm telling all these things, where we have to act, uh, you know, uh, governance should be. Now, here, one more thing I just want to tell you. 1962, then now this madam got a Shri because she, uh, and remember, she got this Shri after acting, Jansi Rani and many other things, you know. Who, who was Jansi Rani? Jansi Rani was against British people, she was fighting, no. She acted in that film, after, you know, by acting in this type of film, she got and uh, so Jansi Rani, that for, uh, role she played, now then she is telling 2014, uh, India became independent. You know, you see, two, uh, two three, and uh, today also newspaper, you see that. So this type of thing we do, we should stop, instruct not to do such things, you know, which will unnecessarily you know, create a problem. You support any party or what, we don't mind. But don't change the history. That is the thing. Now, another thing, the role of, here, uh, one more thing I just want to tell you. There are very, very junior uh, artists. Junior artists means I'm just telling you money they are getting more, but uh, very, very, uh, you know, age-wise or something very junior. See, we have got an uh, uh, actor, Madhu, in Malayalam, 1962. He acted with Amitabh Bachchan in South, South Hindustani. 1962. And that gentleman, now it is 2021. Got a Padma Sri just one or two years back. Many people told not to accept because Jairam, all these people got much before that. Jairam is when Madhu came, Jairam was a boy, you know, uh, you know, he was in trouser or something like that, Benin or something, you know, he was going to school at that time. And this gentleman, Having you know, acted in many, many films and a very acad brilliant academic career. Benara Sindhu University, MA, all these things, you know, he, and not only that, Film Institute, all the things he, you know, after, in fact of all these things, that poor fellow got uh, just one or two years back, Padma Sri, and our people told him not to go accept that, that uh, thing because many juniors got. Padma Sri, much before that. And uh, one more thing I am just telling you, this is nothing. Milka Singh, flying, you know, sick. He got Arjun Award <laughs> after 25 years or 30 years, you know, along with a junior <laughs> person. He was the first person who participated in the Olympic. He was called as flying sick. Okay. He got Arjun Award just, you know, uh, some 10 years back or something like that, whereas he participated in the Olympic 1950. This type of things are happening. So, we have to see this type of things and whenever something goes wrong, we have to point out, we have to rectify. Everybody will, everybody will commit a mistake. We are having loyalty towards any, any, any party, no problem. That is fundamental, right? You do that. But you cannot change the history of that nation. Okay. Now, the role of the people in the governance process is now receiving universal attention. And on a governance, uh, you know, universal attention, good governance, always universal attention. And by as an active participant in the regular day-to-day -day governance, especially at the local and decentralized level. Okay, governance are various levels actually. And here, the accountability as well as transparency and information. See, it is the main, uh, it is a, you know, it is in this, uh, you know, th there is a thinking that, Accountability as well as transparency and information, two of the important aspects of governance. When you know we are doing a transparency and information, accountability. 
these two things are most important we are coming to write information later on okay now two of the important things now it was uh, you know identified in 1992 world bank doc document on governance and development okay citizen right to information is increasingly being recognized as an important instrument to promote openness transparency and accountability in public administration okay the citizen the stakeholders okay the consumers of public services the beneficiaries of development program okay the civil society organization the business and commercial houses all it is being universally acknowledged they require they must get information correct information from the public authority whether it be the municipality whether it is collectorate or whether it is whatever it is the tahsildar or whatever it is there, they should get the correct information okay so now <clears throat> this is only possible if the administration is accountable this is only possible if the administration is accountable okay and transparent enough and provides them with information on their aim now one more thing they should keep all the record properly the concerned department then only they will be able to provide the information and accountability should be there when we ask something you know uh, Uh, they should provide those information uh, you know without much delay so they should have proper regard on this okay and uh, this is the thing now transparency and right to information now we are going to discuss transparency and the right to information now you see here uh, many uh, this thing in the parliament debate as well as legislative de debate you know here it is live mission or some other whatever is there you know so all this data they are collecting and they are discussing pros and cons which will help the government to save enough money where save is required to be done everything you know thoroughly if we do through discussion only we can do that suppose if we did not discuss corruption will corruption will take place okay so we should avoid such a thing now example latest example in front of you is there that is our mulleperiya dam which is the different different views expressed by different different people monson in kochi that his cheating and you know having you know attended by our dgp and adgp all these things you know so they are all accountable for this the mistake which they did okay so whether it is he sitting in dgp or whatever is there he see whether it is lower grade or higher grade mistake is mistake punishment is same only but through political influence or whatever he can do something but you cannot punish one person you cannot save another person for the same kind okay now right to a uh, transparency and uh, right to information the symbolic relationship between sin and the sin immoral act considered to be a transgression against divine, divine law that is sin and secrecy is now universally recognized max weber the theorist of bureaucracy who was the first to point out that secrecy is an invention of the bureaucracy അതായത് ഒരു ഇൻഫർമേഷനും മാർഗം കൊടുക്കണ്ട അപ്പൊ സീക്രസി എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഇൻവെൻഷൻ ആണ് ആർക്കും കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം അവര് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താലും ആരും അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോ മാക്സ് വെബർ സേസ് ദാറ്റ് സീക്രസി ഇസ് എൻ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദ ബ്യൂറോക്രസി ഇൻ ദ ഇൻറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പവർ ഫോർ കീപ്പിംഗ് ദ പവർ ഇൻ ടാക്ട് ഓക്കെ so firstly there is considerable evidence now to suggest that the government which operates greater secrecy is more prone to corruption if government is maintaining secrecy then it is prone to corruption 
if they are not diverging information mean corruption is there in that okay no not that everybody is doing uh, not that but it is there okay now here first is there okay now this is why the right of information is considered as a significant step in empowering people to combat state uh, uh, corruption adonde right to information he corruption he point out here mean it valare them helpful avun appo nammada parliament lok ithre undallo 2g spectrum matter spectrum so many things you know bubbles ee rafale adinde ki kanalalo namakku ore ore karyangale appo adhe pin through right information only we are getting the information appo adhe appo adonde enna na guna nariya adutha pravasham when we are entering into a contract will take care of all these things because you know always you know there is a weapon behind us so we will take extra care while finalizing the deal with some individuals or party okay now uh, another thing secondly the right information helps to strengthen the foundation of democracy adana njan parade adin thane njan sentence parun right information nammude democracy strengthen cheyan vendittana manasilayile ithrathilla idile namakku manasilakan sadhikkum adayade aaru endu cheyunu adu seriyaya vidathilano എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയട്ടെ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ബാക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പെൺകുട്ടി നമ്മുടെ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ സത്യാഗ്രഹം ചെയ്തു പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഹരസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ സോ ഇവർ ബഡി സപ്പോർട്ടഡ് ഷീ ഒമ്പത് കൊല്ലം ഒമ്പത് ദിവസത്തെ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം വി ആർ ലക്കി ആൻഡ് വി ഗോട്ട് ആൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഹൂ ഡിഡ് മിസ്റ്റേക്ക് എൻ്റെ അതോ ഐ ഡോ ഡിലബറേറ്റ് ഹിയർ സോ ബിക്കോസ് ദിസ് എ റെക്കോർഡ് മെസ്സേജ് who did the wrong thing we know very well and uh, so uh, finally at least we are happy she was allowed to continue with the research and the extension was given for another 3 years with a 2 year stipend with a different guide and uh, like that like that how it was happen uh, otherwise you know this you know po- was pointed out by others the mistake done by the university okay you see now the important now another thing kufo fisheries that the vice chancellor recommended his wife name for uh, dean post the same way the controller of uh, you know this thing he she recommended uh, sorry he recommended his wife uh, as so and so and so very top position so this type of thing immediately parliament uh, in the assembly pointed out and it was cancelled you see the importance of the right information otherwise they will be there as it is now you see here kannur uh, i am telling we are not against any party or anything we are telling the importance of uh, inf- uh, right information kannur university and uh, you see one ml is uh, wife and other thing then chart they have seen uh, right information who were appointed uh, attended and they found that she is number she was number 2 or number 3 number 1 was not appointed immediately it was pointed out and ratified by the vice chancellor of kannur university this was possible only because of right information you understand the other reason what will happen the same person will continue like that like that like that so many corruption you know yeah that you know everything whether it is uh, yeah, state or central you know this type of things is happening and it will, definitely it, it is uh, beneficial for the state or the country to save enough money okay now another thing so democracy i told you okay now openness or transparency in governmental functioning is therefore regarded as an essential demand democracy a democracy and the right to information as a fundamental democratic right democracy to be effective and meaningful it should also have responsive administration okay which is bilateral process on one side administration is required to be a citizen centric administration should be citizen centric as a citizen vendi irikana administration adana public administration okay citizen centric now which implies that it should be responsive to the citizen janangalade adu vevaladi adu njan ibide oru karyam kodi njan parayatan so the 
പുസ്തകത്തിലോട് ഇതല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിന്റെ താഴെ ലെറ്റർ ടു എഡിറ്റർ ഉണ്ട് ആ ലെറ്റർ ടു എഡിറ്റർ ആണ് യഥാർത്ഥത്തില് ഒരു പബ്ലിക് സെർവൻസ് വായിക്കേണ്ടതും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു ജനങ്ങളുടെ ഗ്രീവൻസ് ആണ് ആ ലെറ്റർ ടു എഡിറ്ററിൽ എഴുതിയിരുന്നത് പാലം പൊളിഞ്ഞത് വീടില്ലായ്മ അതേമാതിരി വേറെ കുറെ കറപ്ഷൻ കേസോ എലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജനങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് ലെറ്റേഴ്സ് ടു എഡിറ്റർ അതിൽ എഴുതുന്നത് അപ്പോ അപ്രോപ്രൈറ്റ് ഏജൻസി ഷേഡ് ടേക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ടു റാഡിക്കേറ്റ് ഓർ റിമൂവ് ദോസ് പ്രോബ്ലം ഫ്രം ദ ഏരിയ ലെറ്റേഴ്സ് ടു എഡിറ്റർ അതായത് പബ്ലിക് ഗ്രീവൻസ് ആണ് ലെറ്റേഴ്സ് ടു എഡിറ്റർ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ് അത് ജനങ്ങളുടെ കഷ്ടങ്ങൾ അതേമാതിരി റേഷൻ കാർഡ് അതേമാതിരി മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ റേഷൻ കിട്ടായവ അതില് നല്ല കണ്ടു കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കിറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റിൽ അത് ചോക്കളില്ലോ എന്തോ പോഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അത് വന്നു അതേമാതിരി വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ വരുന്ന അതായത് എ പ്ലസ് കിട്ടി കുട്ടികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ഇല്ല ഇന്നലെ കണ്ടു നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്ററെ ആലപ്പുഴയിൽ കണ്ട് ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ കരച്ചിലും പിടിച്ചിലും ഒക്കെ കണ്ടു ഇതൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മളെ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതാണ് ജനങ്ങളുടെ റിയൽ ഗ്രീവൻസസ് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് പബ്ലിക് സെർവന്റ് അതാണ് ഡെമോക്രസിയിൽ വേണ്ടത് അതും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ നോ അഞ്ച് നോ ദി റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് എൻ എഫക്റ്റീവ് മീൻസ് ടു ട്രൺസ് ആൻഡ് ഗ്രാസ് ടു ഡെമോക്രസി and then for people participation people participation should we should instruct for people everything government cannot do people participation is required but covid covid eradicate them and janangalade etriyo sevanam kittittunda police aikotte mattulla aikotte ordinary ngos aikotte ellavarude sevanam participation nammala edu kooditana ella implement cheyan pattu okay allade verum government officer maarku cheyan pattilla and avare avare kerala irikkane pattu direction kodukum pacha karyangal cheyan mattulla varanu pinne so it would also bring local governments under public scrutiny and thereby help to avoid cost less mistake adare kudal financial implication onnu illatha adhe mari mistake kudal illatha namakku you know the taranam cheyan pattu okay so a popular government without a popular information or mean of acquiring it is a prologue to a fools or tragedy ഇതൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ട്രാജഡിയിൽ എത്തും നമ്മളൊന്നും ഡിസ്ക്ലോസീവ് ഇല്ല അവസാനം പ്രശ്നങ്ങളുമായി എല്ലാം സുന്ദരം എല്ലാം വളരെ നല്ലത് 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 പറഞ്ഞ് അവസാനം പോയിട്ട് നമ്മൾ വടി പിടിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് വേ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ അടുത്ത് അക്കോർഡിംഗ് ടു അരുണ റോയ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ടച്ചസ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ പറയാം അതിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷറി പാർട്ട് ആണ് അത് ബുക്കിൽ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ടച്ചസ് ആൺ ലെവൽസ് ഓഫ് ഗവേണൻ എല്ലാ ഗവേൺ എല്ലാം റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാ ഏരിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ പിന്നെയുണ്ട് ഓക്കെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതായത് യുനോ ഈവൻ വൺ പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി നമ്മളെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇത് റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെമോക്രസി നമ്മുടെ വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് പരിണമിക്കും ഡെമോക്രസി ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു പറയാതെ വളരെ നമ്മൾ ഈച്ചിന്റെ ഓരോരോ ആസ്പെക്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നമ്മൾ ചെയ്യണം കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ കറപ്ഷൻ ഇൻ പബ്ലിക് ഓഫീസ് കറപ്ഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഐ ജി എ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കറപ്ഷൻ ഏ എങ്ങനെ കിട്ടിയ എങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അറിയാമോ എന്താണ് എങ്ങനെ ചുമ കിട്ടിയത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തോ ഈ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഓഫീസ് ഈ ബിലോങ്സ് ടു ആന്ധ്രപ്രദേശ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഓഫീസ് ഇൻ ആന്ധ്രപ്രദേശ് ആൻഡ് ഹി വാസ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഹി വാസ് ദ ഇൻചാർജ് ഓഫ് ശബരിമല ടെമ്പിൾ ഇൻചാർജ് ഓൾ പോലീസ് ആൻഡ് ത്രൂ ദാറ്റ് ഓഫീസ് ഹി ഓപ്പറേറ്റഡ് ഹി ടുക്ക് ബ്രൈബ് ഹി ജസ്റ്റ് ഇൻ കാപ്റ്റ് സം ഏജൻസി ദർ that ec darshan ningalke shabarimalayile valare adhigam ec darshan cheyan pattum 10000 rupees endo something endo per person endo charge idu adu ningalde idu pettana ibada vanna bailana in charge ibada vannundenga avirge oru varthilkum vanda oru queue vanda 
നേരിട്ട് അയ്യപ്പനെ പോയിട്ട് തൊഴുകാം അങ്ങനെ അത് പിടിച്ചു പോകും മനസ്സിലായാ അപ്പോ ഇന്നലെ അയാളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ ഒരു കേസാണ് അത് വേറെ പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ എന്താ സംഭവം അറിയോ ഒരു കേസ് പിടിച്ച അങ്ങോട്ട് വരും അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള മറ്റുള്ള കേസുകൾ അയാള് ചീത മിസ്റ്റേക്സ് അങ്ങോട്ട് വരും അയാളുടെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു കേസ് പിടിച്ചാൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ അയാള് ചെയ്ത എല്ലാ കേസും വരും പിന്നീട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് സാധിക്കുന്നത് ഇതേമാതിരിയുള്ള ഓരോരോ മെത്തേഡ്സ് കൂടെയാണ് കേട്ടോ നോ വിത്തൌട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ പീപ്പിൾ കെ നോട്ട് ആഡിക്കേറ്റ്ലി എക്സസൈസ് ഇൻ ദ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് എ നാഷണൽ ഗവൺമെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് എ നാഷണൽ റിസോഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കൂ കേട്ടോ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ നാഷണൽ റിസോഴ്സ് ആണ് ഡാറ്റ നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എത്ര കാർഡുണ്ട് മല നദികൾ അത് ഇത് നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇത് പൂവർ ട്രൈബൽ ഇതൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇത് നാഷണൽ റിസോഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റയാണ് അതൊക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിസേർവ് ചെയ്യണം ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വേണം എന്നാലല്ലേ ചോദിച്ചാ ചോദ്യം കൂടി ആൻസർ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ആദ്യം ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ നീതർ ദി പർട്ടിക്കുലർ ഗവൺമെന്റ് ഓർ ഡേ ഓർ ഓക്കെ വട്ട് ഇത് നോ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ പെർസ്പെക്ടീവ് ഇത് ഞാൻ ആദ്യം ഇന്റർനെറ്റ് പെട്ട ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഇഷ്യൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ വരുന്നത് അതായത് ആദ്യം സ്വീഡൻ സ്വീഡൻ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ പെർസ്പെക്ടീവ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ പെർസ്പെക്ടീവ് നോക്കൂ ഇത് സ്വീഡൻ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് കൺട്രി ടു പ്രൊവൈഡ് എ ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ സിറ്റിസൺ ആസ് ഫാർ ആസ് ബാക്ക് സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് യെസ് ആരോ ചോദിച്ചിരുന്നു യെസ് യൂണിറ്റ് ട്വന്റി വൺ എം പി എ പതിമൂന്ന് യൂണിറ്റ് ട്വന്റി വൺ ട്രാൻസ്പെറൻസി ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ അതാണ് എടുക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് ട്വന്റി വൺ എം പി എ തേർട്ടീൻ ആരാണ് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്റെ ആൻസർ തരുന്നു ഓക്കെ നോ സ്വീഡൻ സ്വീഡൻ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് കൺട്രി ടു പ്രൊവൈഡ് എന്റെ കുറച്ച് അറിയില്ല ഞാൻ പോവാ കാരണം ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ വരുമ്പോൾ കുറെ പറഞ്ഞു തരാണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ മതി വെരി സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ വെരി സിമ്പിൾ പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ സിമ്പിൾ അല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കൂ അതായത് പക്ഷെ ഓവറോൾ ഞാൻ എല്ലാം ടച്ച് ചെയ്യാം സ്വീഡൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിലെ ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് സിറ്റിസൺ ആസ് ഫാർ ആസ് ബാക്ക് ആസ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവർ ചില ആക്ട് ഉണ്ടാക്കി പതിനെട്ടാമത്തെ സെഞ്ചുറിയിലെ സ്വീഡൻ ഇത് പലതും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കി സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലെ പിന്നെ ഇതേ മാതിരി പല പല ന്യൂ ന്യൂ അഡീഷൻസ് അവർ ചെയ്തു പിന്നെ അതേ ആ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ഫിൻലാൻഡ് അവിടെ അതെ ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ലെജിസ്ലേഷൻ പാസ് ചെയ്തു അത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡെൻമാർക്കില് നമ്മുടെ യുനോ ദിസ് ഫിൻലാൻഡില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിലാണ് പിന്നെ കാൻഡി നേവിയൻ കൺട്രീസ് കാൻഡി നേവിയൻ കൺട്രീസ് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് അറിയാമോ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ കാൻഡി നേവിയൻ കൺട്രീസ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ റീജിയൻസ് ഇൻ നോർത്ത് നോർത്തേൺ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ദി നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദി കോവറിജൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഡെൻമാർക്ക് ഫിൻലാൻഡ് ഐസ്ലാൻഡ് നോർവേ സ്വീഡൻ ഗ്രീൻലാൻഡ് എക്സെട്ര ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് കാൻഡി നേവിയൻ കൺട്രീസ് എബൌട്ട് ത്രീ ക്രോസ് ഓക്കെ നോ ഡെൻമാർക്ക് ആൻഡ് നോർവേയിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയിലാണ് ഇത് അതായത് ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എഫ് ഒ ഐ ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ ഈ ആക്ട് പാസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ അത് ഡെൻമാർക്കിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫിൻലാൻഡിൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അമേരിക്ക ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നയൻറ്റീൻ സി
അതായത് ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എഫ് ഒ ഐ ഫ്രീഡം റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സെയിം മീനിങ് സെയിം ഓൺലി പക്ഷെ ഓരോ രാജ്യത്തില് അതാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ബുൾഗേരിയ എക്സസ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് വാസ് പാസ്ഡ് എക്സസ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് വാസ് പാസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയർലൻഡ് അയർലൻഡിലെ ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റീൻ അതേ മാതിരി റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോരോ കൺട്രി ഓരോരോ കൺട്രി അങ്ങനെ 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 വന്നു പിന്നെ ജാപ്പാനീസ് ലോ കൺസേർണിംഗ് ഡിസ്ക്ലോസർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഹെൽഡ് ബൈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓർഗാൻ അപ്ലിക്കബിൾ ടു ഡിഫൈൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓർഗാൻ ഇറ്റ് സിക്സ് അതെ ആയിരത്തി അതായത് അവിടെ അതെ ഇതേ മാതിരി ഈ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത് ഏതൊക്കെ ആ ജപ്പാനിലെ ഓക്കെ യെസ് ജപ്പാൻ ജപ്പാനീസ് ലോ കൺസേണിംഗ് ദ ഡിസ്ക്ലോസർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഹെൽഡ് ബൈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ഡിഫൈൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓർഗാൻ ഇറ്റ് സീസ് ടു എൻസർ ദ ഗവൺമെന്റ് ടു അക്കൗണ്ടബിൾ ടു ദ പീപ്പിൾ എല്ലാം ഗവൺമെന്റ് അക്കൗണ്ടബിൾ ടു ദ പീപ്പിൾ ഓൺലി ഫോർ ഇറ്റ് വേരിയസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതേ പ്രകാരം ഒഫീഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ആണ് തായ്ലൻഡില് തായ്ലൻഡില് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ പിന്നെ അതായി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ബ്രിട്ടൺ ബ്രിട്ടൺ ബ്രിട്ടണില് വൈറ്റ് പേപ്പർ കാൾഡ് യുവർ റൈറ്റ് ടു നോ ഹലോ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രിട്ടണില് യുവർ റൈറ്റ് ടു നോ യുവർ റൈറ്റ് ടു നോ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ യുവർ റൈറ്റ് ടു നോ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺലി ഇപ്പൊ ഓരോ രാജ്യത്തിലും ഓരോ വിധം ഇപ്പൊ പക്ഷെ എല്ലാം അതിന്റെ ഇത് ഓരോരുത്തർ എന്താ ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ യെസ് ബ്രിട്ടണില് നമ്മുടെ എല്ലാ ലോ പാർലമെന്റ് പാസ്സായാൽ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രിട്ടണില് ക്വീൻ അതിന് പറയാ റോയൽ അസന്റ് റോയൽ രാജകീയം അപ്പോ അത് രണ്ടായിരത്തിലാണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ 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 ഓരോ രാജ്യത്തിനായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അനവധി കൺട്രി ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ബട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ദാറ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ പീപ്പിൾ അനവധി കൺട്രി എപ്പോഴും ഇംപ്ലിമെന്റ് വായിച്ച് നമുക്ക് ഈസി മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളില് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ മൈൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യം കുറെ രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ കെപ്റ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് ത്രീ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വൺ എ ലീഗൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ആക്സസ് ടു ഗവൺമെന്റ് റെക്കോർഡ്സ് എന്താ ഗവൺമെന്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നീട് without a demonstrated need to know adaya nammale demonstration cheya thane namakku adu kittanalla vali allanda ayinu vendi satyagraham cheya angane cheyanda nammal alla alangal thalle namukku cheyanda ipo kandalle marathinte mollum adu thaathu okka poittu nammal satyagraham cheyan pengutti kandalle or anubham appulum satyagraham cheyidu kondirikkunu thiruvananthapuram appo angane ke oru kaaryathu sondam kuttikku vendi irana avade mundalle appo endha njan parayanna nanchal endho aikotte പക്ഷെ ഓരോരോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇതേമാതിരി ചെയ്യേണ്ടി വരും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ സോ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ രണ്ടാമത് സയന്റിഫിക് എക്സംഷൻ ടു പ്രൊട്ടക്ട് നേഷൻ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടില്ല കേട്ടോ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അത് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ആരെ റോ എന്താ ചെയ്യണ ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ യുനോ വാട്ട് ഇത് റിസർച്ച് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ബീൻ മനസ്സിലായോ ഇന്റലിജൻസ് ഐ വി എന്താ ചെയ്യണ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുമോ തരുമോ ഏഹ് അത്തരില്ലല്ലോ റോന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ അറിയാമോ ഇന്റർനാഷണൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് അവിടെ ഓരോ രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ പ്ലേയിങ് വൈറ്റർ റോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ വിസിങ് യുനോ ഓരോ രാജ്യത്ത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണോ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എത്ര പൈസ ചെലവായി ആരെവിടെ പോയി ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ പറയ
ഇതേമാരിയുള്ളതാണ് <laughs> there are top secrets there is secret there is confidential endangle difference arayana nanu chochodu karanam kelpa chodicha avaru parayan adakka njan arayanu parayum appo adondu njan njan parayunnilla ningal aavashyam unda ennu chochodu appo njan paraya pinne exemption to protect national security personal privacy personal പേഴ്സണൽ റിലേറ്റഡ് മാറ്റേഴ്സ് ചില സമയത്ത് നമ്മളെ ചോദിക്കരുത് കല ചില കാര്യങ്ങൾ പേഴ്സണൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിലത് നമ്മളെ അറിഞ്ഞാലത് നമ്മളിത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ചിലത് വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ആരെ ആരെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം പിന്നെ ഇവർ പറഞ്ഞത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസ് വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഡിസ്ക്ലോസ് അപ്പൊ മെഡിക്കൽ ബില്ല് ഒരു ലേഡീസെ ലേഡീസിന്റെ ഒക്കെ മെഡിക്കൽ ബില്ലും പലതൊക്കെ വരും ഒരാള് വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് അസുഖം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഗീവ് ദട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ പേഴ്സണൽ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് എന്തായിക്കോട്ടെ എന്താ അസുഖം ആയിക്കോട്ടെ ആ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരാൾക്കും കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അത് ഏജൻസി ചോദിച്ചാൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഏജൻസി ചോദിച്ചാൽ ത്രൂ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് പർപ്പസ് എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അതല്ലാതെ പറ്റില്ല കേട്ടോ പിന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ അത് പിന്നെ ഏതൊക്കെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പിന്നെ വേർ എക്സസ് ഈസ് റിഫ്യൂസ് എ റൈറ്റ് ടു അപ്പീൽ പിന്നെ വേറെ കാര്യം ചില സമയത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കില്ല ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല അതിനുള്ള ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ ഇന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല അത് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്തുകൊണ്ട് കാരണം എന്താ പറയുക ചിലപ്പോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കേ ആ സമയത്ത് നമ്മളൊരു എൻക്വയറി നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചോദിച്ചാൽ തരില്ല അപ്പൊ എൻക്വയറി അത് അഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചിലവര് അതുകൊണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് വി ആർ നോട്ട് വി കെ നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പൊ അത് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായില്ലേ ചില കാര്യങ്ങളെ ക്രൈമോ എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടില്ലല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ അത് വിജിബിൾ ഹാം ദി എൻക്വയറി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതാണ് ഇനി റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്ത്യൻ സിനോറിയോ നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് വായിച്ചോളൂ ആ ബുക്ക് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ നിന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ബുക്ക് വായിച്ചാൽ അതന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളും ഗുണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡെമോക്രസിയിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് പാസ് ബൈ ദ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് ഞാൻ എല്ലാം സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിച്ചേരുന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് അപ്പോ റൈറ്റ് ഇനിയാണ് ശരിക്കും വരുന്നത് ഇന്ത്യ ഇതുവരെ എന്താണ് കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതും പറഞ്ഞു ഏകദേശം ഏകദേശം ബാക്കി വായിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അത് സിമ്പിൾ ആണ് ഒന്നുമില്ല അതിൽ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇത് ഇതിൽ കുറച്ച് നിങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അറിയാനുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ചിലത് കേട്ടോ അതെന്തുമായിട്ട് കുറെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടോളൂ ദിസ് ആക്ട് റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കണം കേട്ടോ ഏഹ് വളരെ ശ്രദ്ധാ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കാരണം അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നോക്കൂ ഞാൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പുതിയ പറയുന്നതാണ് ഏ നമ്മുടെ ഈ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള നോളേജ് 
അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് നോളജ് ഇല്ല എങ്കിൽ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അതിനുള്ള തറവ് നോളജ് നമ്മൾ വേണം നമ്മള് ഡിഗ്രി വോൺ കൗണ്ട് യുവർ സ്കിൽ സെറ്റ് അത് വേണമെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്കിൽ സെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഗ്രി മാത്രം വേറെ ഒപ്പ ഒപ്പ നമ്മുടെ അതിന്റെ പ്രൊഫഷൻസി നമുക്ക് വേണം ഉദാഹരണം ഞാന് മിന്നാന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ടെലിഫോൺ വന്നു എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് സോ എബൌട്ട് കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രിഫി ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രി ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ആണ് വലിയൊരു കോൺട്രാക്ടർ ആണ് ഒമ്പതിനായിരം ആളുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ കേരള റീജിയന്റെ കൺസൾട്ടന്റ് ആണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഒരു ഡൗട്ട് അവിടെ എറൈസ് ചെയ്തു അവർക്ക് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കണം കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് എന്നുള്ളത് എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കണ സമയത്ത് എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് റൂള് ഫോളോ ചെയ്യണം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തീർക്കണം എന്താ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന മാതിരി ഈസി അല്ല ഇത് ഓരോ കേസ് ടു കേസ് ബേസിൽ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ രണ്ട് ഉദാഹരണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഓരോരോ കേസ് ഞാൻ ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഈസി ആയിട്ട് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ചിലത് നമ്മൾ പ്രൊഫഷൻ വേവ് ചെയ്യേണ്ടി വേണ്ടത് നോ ഫോർ ബാംഗ്ലൂർ ഓഫീസ് ദർ ഹാവിങ് ലീഗൽ കൺസൾട്ടൻസ് സോ മെനി അതർ പീപ്പിൾ വെരി വെരി എമിനൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി വരും ബട്ട് ദേ ആസ് മീ ഹിയർ ഇൻ കേരള എൻ്റെ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആക്ച്വലി ഫോർ ദിയർ ഓൾ കേരള ബേസ്ഡ് പ്രൊജക്ട്സ് ദേ വാണ്ട് ടു മേക്ക് എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് കണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് കണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് സോ ദേ ഇൻസിസ്റ്റഡ് കണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഇൻസിസ്റ്റഡ് അവർ ഹെഡ് ഓഫീസ് ബാംഗ്ലൂർ that you have to follow all central government rules you have to get central government registration etc 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 you have to pay salary to the workers as per the central government regulation these are the things an agreement you know agreement they wanted to enter into kannur international airport you have to get it registered under central government you know labor commission or whatever is there central government minimum wages central da all these things they are they ask my opinion and that took me three away so you know argument professional argument and i gave in writing that no as regard labor law is concerned you have to follow the state government rules no central government rule because it is contracted by state government kerala state government land is given by kerala state government and share is held by private parties kerala, eh? kerala government uh, public kerala government public sector undertakings have invested fair shares are held by public and kerala government also 25% or 29% something and so how can we follow central government rules actually and if central government rules we can follow esi pf everything that we are already doing gradually everything is the central rule but i strictly told that restrict to state government laws because it is located in kerala and there is no subsidiary because if they have got plan in some madurai or coimbatore then central registration is required other, other state but they are having single identity you know kannur india is only one unit no subsidiary so state government rules will follow so there, there was a, a lot of argument with the top level people finally i gave in writing they say the constitution of the kannur international airport and my the all labor laws are followed as per shop and establishment act minimum wages dns allowance 
and uh, you know the statutory things like that. Then, as regards central government rules, we are already following EPF, Program Program One, Gratuity, ESA, etc. And all returns are filed in Kerala State Government Labour Department, LWF, everything. You know everything here only. So. My opinion strongly recommend that the organization has to restrict the state government uh, rules only. I just gave the information. However, it is up to the management to take a decision in Karnataka or Bangalore, whatever it is. is up to, my suggestion is, and I will not deviate from this. I am supposed to give professional advice. Because this structure of the airport is like this. And, uh, you know, okay, civilization, this thing, everything, you know, they must have given uh, approval or this, uh, you know, that everywhere we are getting. You know, we are constructing on highway or something else that we are getting from environment ministry also. It doesn't mean that it is their property. When we are fly over everything constructing, we are getting environmental clearance. That is a central government, this thing only, but it doesn't mean that it is the property of environment ministry. So, I gave instruction. So, yesterday, afterwards, I got a call from, you know, chief lab, uh, legal advisor there from Karnataka and uh, asked me, sir, very with great respect they were talking. But since it is airport, you know, we do follow central government rules. Isn't it, sir? In Madhuri also, it is like that. So, finally, I told, sir, clip cut. This thing, justification I have given. And my opinion I have given. Now, I have also given the last sentence that you can take a decision since you are the uh, owner of the thing. You can take a decision, but my suggestion won't change. Is there any problem with this? Is there? Our experience will be enhanced. If you are through experience only. In the experience, the public admission is easy to do. Because the casual approach is not a good thing. The casual approach is not a good thing. The university is that's why we have a lot of knowledge. In 2000, uh, when I was working in Chandigarh, Chairman Managing Director called me to his cabin. I was his private secretary once upon a time in 1976 in Bombay like that. So we were having a close, nearly three de decades of association, myself and the Chairman Managing Director. So he called uh, me to his cabin. So he told me, uh, he used to call me instead of Unni Krishna, he used to call Unni Unni because you know we were getting mutual respect by name, you know, like uh, me. Can you do one thing? Can you go to uh, Hyderabad on deputation to DRDO, Defense Research Development Organization, Government of India, and you will be the head directly reporting to the director of that uh, institution. You will be the head of the department and you will directly report to and you will have many, many offices under you. And uh, we will give deputation allowance, everything. And it is very near to Kerala, where whenever you want to go to uh, go and meet your mother, you can easily, if possible, if you want, you can go and uh, we'll give transfer. And there's a vacancy there. And uh, second, he uh, told the main for reason, no public administration. Main purpose of transferring you from Chandigarh to Hyderabad is as follows. There is an industrial dispute between Central Labor Commissioner this and our workers. Central Labor Commissioner Hyderabad is insisting us to take 21 persons on roll. 
which is not at all possible because they are contract employees engaged by a cleaning contractor. But cleaning contractor approached a tribunal and all these things and they wanted to reinstate those people on regular basis in government service. So I we cannot do that. So please go there, sort out that issue, and uh, I know that uh, you will do uh, the best way. Okay, sir, no problem at all. Like that. I just you know immediately. I did not try to fly it, and I came to Hyderabad. Listen, this is called professionalism. Engine to wear another. This is possible, no? ऑफिसले डिफरेंट मिनिस्ट्री आना डिप्यूटेशन आगे सोमनी ऑफिस अडमिस्ट्रेटीवल Immediately, in on intercom, I told the uh, administrative officer to fix the date and time with the uh, regional labor commissioner, Hyderabad. We can have a meeting. Not only that, please ask. Uh, please listen to this carefully. Eh? Please ask the regional officer, labor officer, to call the contractor as well during that time. He should be present. We will discuss that matter. Reinstating 21 person, those who are working on contract basis, purely under a specific contract, cleaning contract. We terminate. We told them we don't require that. So they approached the tribunal. Tribunal gave verdict. We dismissed that case actually. And whoever regional labor commissioner told us to reinstate. So I told him. I told the administrative officer to fix the time, date, everything, and uh, I also told him that ensure that uh, our labor contractor, uh, that is, sorry, uh, union leader should also come there in front of regional labor commission. So fix the time. The you no know, uh, immediately the very next day I took car. You know we were having a lot of cars in the under other car transport was also under me. You know there were all cars, several buses and everything. So. I just went there. So I just introduced myself to him. So when I was interacting with him, I think he was from Andaman Nicobar Cadre, Indian Labour Commission. So you know, normally he thought that you know, no, he thought that you know, uh, I don't know anything or something you know what or he said that I will away. So he told that. Uh, Nikhil Singh, sir, you know we have to take it. There are one people that is my request to you, like that. I just ask why. What is, what is the reason? I ask where is the uh, uh, union leader? So Andhra Pradesh Contract Labour Union President one Subbarao. So he he was not there. Then what type of discussion we will have today? So finally. Uh, you know, we just uh, something we discussed. I told, please remember, I told, please keep the meeting in abeyance and postpone this. Fix alternate date and ensure, please remember, ensure that particular individual contact labor union president is present on that particular and it is your duty to ensure. I told labor commissioner, it is your and coming. my team is coming on behalf of my company and when you are convening a next meeting ensure that the labor contractor union president is also present on that day i will not allow any workers to come let the union president come and will discuss so <clears throat> next uh, our date uh, he gave afterwards uh you know this um, we just uh, i went there at 10 o'clock along with my personal officer and uh, administrative officer with files and other thing they carried i found that this gentleman was not there initially i waited for half an hour 
I kept him on. Then he came after 45 minutes or one hour or something. 11 o'clock we started. So you know that trade union leader, how he, he will talk, you know, very well now. So I also handled many, many, many trade union leaders, you know. So I told the Central Labor Commissioner that asking to maintain decorum. This is not a public place to be, you know, he can talk like this. He can express his views, share his views, feeling of employee, demand of employee, but not shouting or anything. We are not sitting here. And he cannot uh, insult my director. He is a distinguished scientist of the country. He was insulting our director. So I will not tolerate that. But you have to ensure that they come in the office, you know, like that. Finally, what happened after discussion, 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 discussion like that. I told that I will not take a single person. Forget about 21. Not a single person. Then Central Labor Commission said, this man told why. Why me? It is my decision. I will not take. So, and uh, no, 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 Mr. Munich, you should take like that, you know, our labor commission was telling. Then I changed my attitude. You know what I told? First question Under which authority you are acting? How you have asked me to come to your office to discuss this matter when the court is dismissed this case? You are above the court? Under which authority you can call me here? When case is dismissed by the court, honorable court, nobody is prepared to be, you know, reinstated. How you are, uh, you know, taking initiative to, you know, instructing us to take the people? It is illegal, really, uh, you know, uh, you know, uh, work against the court verdict and whatever is there. This is one. Another thing, I, I don't have, I don't want to take anybody. There is no obligation. That is only purely a contract. I will not take anybody. Like that, I told. When I asked her, under which authority you are acting, he was also little. Because when a case is dismissed by the court, Honorable High, Andhra Pradesh High Court, how, what authority you are having to call me here to discuss about the May case which is dismissed by the Honorable Court? Then finally, you know, how it was concluded. Sir, kindly do something. Ah, you come that way. Kindly do something. Instead of 21, you take one or two, a few people. Then argument to play. Finally, what I did, you will be surprised. You are giving dictation to his personal secretary about this proceeding. And oh, so I also questioned Central Labor Commissioner that where are the proceedings? Last time also I came here. He was not there. Today you called me 10 o'clock. He came at 11 o'clock. Where are the proceedings actually? You are supposed to maintain the proceedings. If he was absent on that day, you have to put absent. You have not done that, that like that. Then afterwards he dict started dictating to his uh, person secretary. I just told me, no, 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 it is like that. It will conclude like this. See, the center. This is called professionalism. We are ready to take one or two person on purely on a daily wages basis whenever need arises. We will take one or two person on purely, purely on daily wages basis, as and when need arises, they do not have, they will not have any claim on regular employment, uh, permanent employment whatsoever in this company. No arrears will be given. This is at the discretion of the management that we may or may not take one or two percent that also on temporary basis a daily wages worker. So afterwards Labor Commissioner told and one more thing happened. I casually 
I just told you, I'm not uh, fit to sit in this chair. That as I told, because you are violating the rules. So I said, Labor Commission, you are not supposed to do this and you are not fit to sit in this chair. I'm sorry to say it to like this. So he just came to know that I also handled similar things. Because uh, what is again, he was doing illegal things. So I had to say that. Uh, you are not fit to sit in the, you are not, you are illegal things you are doing, I told. When court is dismissed and you are doing that. So finally, what happened? He was laughing at me that, you know, uh, yes, you are giving dictation to my PA and you are asking me to sign. So then finally, this sentence I just wrote without any obligation, nothing, one or two person daily wage when he forgave and purely on, you know, day-to-day -day basis, lady wages worker, one or two person, no obligation on the company. Then finally, I asked the labor uh, contractor president to sign. Afterwards, I signed on behalf of the company. Then labor commissioner put our Ashoga, this thing, you know, stamp also. Matter is over. Afterwards, this gentleman went, you know, listen. This is called professionalism. This gentleman said, went with this. He was happy. I am happy. Regional commissioner was also, our labor commissioner was also happy. At least for something is that one or two person, you know, at least for his sake. Finally, when labor, that contract labor president went out of the room, I just told the central labor commissioner, I'm extremely sorry. I used the word, uh, you know, unparliamentary word against him. I'm sorry for it. I have to use in front of him. See, because, you know, so you are holding a very senior position. I'm extremely sorry that I used. And um, so take it there. Don't take it. I thought he told no, no, nothing is nothing is. So I have to, because you know, that man was fighting. So I had to say this. That's why I told, I'm extremely sorry for using that word. Though he never asked me to do that. I'm sorry. Then I invited him for a lunch in our guest house sometime afterwards. You know, I will send a car and everything like that. In the then I just made a report afterwards. I forwarded to chairman and managing director. The matter is over. Everything is over. Dispute is sorted out. So he just gave the reply. Congratulations. I want this only from Mr. Umi. I wanted this only from you. And he signed and sent back. Now coming to this, everything you know, if through our experience only, we can handle such vital issues. Other Jolie Chi and Brennan and the Lang Kardingle, or over a person when we are in an area from in the body, are you know? Now, another public administration, which is pretty complicated matters for him. About the right information. In the right to information, any corrected version of the India. In a book, either way, a book and another book, I wonder, a less angrily in Pangara. Either a la million yam parano would than a quid another, portion on a right to information. Padamadi, other name, Lulin, and Nobu. Better look. In the Nunakarana, in the provision of Indana constitutional gallery, I'll remember. Is in the purpose, objective of right to information is as follows. Right to information. One. An act to provide for setting out the practical regime of right information for citizens to secure access to information under the control of public authorities in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority. Okay. The constitution of a central information commission and Adinaparaya in the constitution Adinam Pinidaparaya. But the purpose of to an act to provide for setting up, setting out the practical regime of right information for citizens to secure access to information under the control of public authorities in order to promote the transparency and accountability in the working of every public authority. Isn't the constitution 
എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയില് നമ്മുടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ അതിൽ അടങ്ങിയ തത്വമാണ് ഇത് മനസ്സിലായി ഡെമോക്രസി റിക്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻഫോംഡ് സിറ്റിസൺ അറേ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ആർ വൈറ്റൽ ടു ദ ഫങ്ഷനിങ് ആൻഡ് ആൾസോ ടു കണ്ടെയിൻ കറപ്ഷൻ ആൻഡ് ടു ഹോൾഡ് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ദർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റാലിറ്റി അക്കൗണ്ടബിൾ ടു ദ ഗവൺ ആരാ ഗവൺഡ് നമ്മള് അതേമാതിരി ദി ഇൻ ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസ് ലൈക്ലി ടു കോൺഫ്ലിക്ട് വിത്ത് അതർ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അവർ എന്താ കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഓപ്റ്റിമം യൂസ് ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ദ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ അതും കൂടി വേണം എല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് സീക്രട്ട് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഏതൊക്കെ പിന്നീട് ഞാൻ പറയും അപ്പോ ആൻഡ് വേറെ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ച്വൽ പാർട്ടീസ് ലൈക്ലി ടു കോൺഫ്ലിക്ട് വിത്ത് അതർ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓട്ടോമി യൂസ് ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് അത് പറഞ്ഞു ആൻഡ് വേറെ ഇറ്റ് ഇസ് നെസസറി ടു ഹാർമണൈസ് ദീസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വൈൽ പ്രിസർവിംഗ് ദ പാരമൌണ്ടൻസി ഓഫ് ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഐഡിയൽ അല്ലാണ്ട് എല്ലാം സീക്രട്ട് ആണെന്ന് പറയരുത് പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു പറ്റൂ ചില റെയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ ബാക്കിയൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സിഡന്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ ഫർണിഷിങ് സെർട്ടൻ ഫോർ ഫർണിഷിങ് സെർട്ടൻ ഇൻഫർമേഷൻ ടു സിറ്റിസൺ ഹൂ ഡിസൈർ ടു ഹാവ് ഇറ്റ് ആര് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കണം അപ്പോ ഈ ഇത് നമ്മുടെ അമ്പത്തി ആറാമത്തെ കൊല്ലം റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അമ്പത്താറാമത്തെ കൊല്ലത്തിലാണ് ഈ ലെജിസ്ലേഷൻ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പാസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്രൂവ് ചെയ്തത് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടു തൗസൻഡ് നമ്മുടെ അഞ്ചിലാണ് ഇത് പാസ് ആയത് കേട്ടോ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഓക്കെ ആക്ട് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഇനി ദിസ് ആക്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ദ എൻഡർ സ്റ്റേറ്റ് of india as well as union territory except jnk earlier now it is applicable to jnk also because it has become union territory previously please remember one thing those were appearing for competitive examination jnk was having earlier they were having separate constitution our constitution was not not applicable to jammu kashmir earlier however supreme court was same for them but recently it was you know it, it became union territory ladakh and uh, whatever this thing you know jammu and kashmir whatever is there now these rules are applicable to them previously there was you should know uh, jammu kashmir what was the problem previously outside were outsiders were not allowed to procure any land in jammu kashmir or to construct any house only the citizens of that sorry of that particular state they were having a right to procure any land or construct any building there whereas in other indian states anybody can purchase anybody can stay but in jammu kashmir this law was there now it is taken away with this new amendment so this rule is applicable to entire states entire union territories in the country that is 28 states and the union territories also okay now appropriate government state to central union territory appropriate government adu endha nu parnara manasaile central government union territory appropriate government central government ana union territory karena union territory le ചില ചിലത് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി പല വിധത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ലെജിസ്ലേഷൻ ഉള്ളതുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോണ്ടിച്ചേരി അതേമാതിരി അത് അവിടെ ഇലക്ഷൻ നടന്നിട്ടാണ് ഇത് നടക്കുക പക്ഷേ ചന്തികളില്ല ചന്തികളിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണല്ലോ അത് ഡൽഹി അതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഡൽഹി കാരണം പോലീസും ഇതൊക്കെ സെൻട്രലിൻ്റെ കീഴിലും മറ്റേത് പബ്ലി ഡബ്ല്യു ഡി ഇതൊക്കെ മറ്റേതിന് പക്ഷേ പോലീസും ഐ എ എസും മറ്റേ എവരിതിങ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് റൂൾ ആണല്ലോ ഡൽഹിയിൽ പക്ഷെ മറ്റുള്ള ഇതില് ഗോവ അത് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് പരിണമിച്ചു ഡൽഹി ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയി പരിണമിച്ചു പോണ്ടിച്ചേരി 
അവിടെ ഇലക്ഷൻ ഉണ്ട് ഗോവയിൽ ഉണ്ട് ഇലക്ഷൻ അപ്പൊ അവിടെ ലെജിസ്ലേറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഈ റൂൾസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിക്ക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് റൂൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇത് ലോ എടുക്കേണ്ടത് നിയമം കാരണം അവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഈസ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ലെഫ്റ്റൺ ഗവർണർ ആണ് അവിടുത്തെ ഗവർണർ ലെഫ്റ്റൺ ഗവർണർ നോൺ ഗവർണർ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓക്കെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നോ നോക്കൂ സെൻട്രൽ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ഉണ്ട് അതായത് സെൻട്രൽ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതവിടെ വിടും അത് എല്ലാ സ്റ്റേ എല്ലാ ഓഫീസിലും ഉണ്ടോ ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ഇതേമാതിരിയുള്ള ചോദിച്ച ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഭരണഘടന സെൻട്രല് ആദ്യം ഞാൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ ഉണ്ട് ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ ഇത് കൺഫ്യൂസിങ് ആവും സ്റ്റേറ്റിലുണ്ട് ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ അതായത് നമ്മുടെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഉണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഉണ്ട് അതേമാതിരി ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ ഉണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ ഉണ്ട് നൗ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണറുടെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ഓക്കെ അതെങ്ങനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇനി അടുത്തത് കോമ്പിറ്റന്റ് അതോറിറ്റി അത് ചീഫ് അവിടെ ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെയാണ് എത്ര സംഖ്യ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ പറയാം ഇനി കോമ്പിറ്റന്റ് അതോറിറ്റി ഒരു മിനിറ്റ് എവിടെ ഓക്കെ എന്താ കോമ്പിറ്റന്റ് അതോറിറ്റി ലോക്സഭയിൽ എന്തെങ്കിലും നടന്ന സ്പീക്കർ പിന്നെ രാജ്യസഭയിൽ എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി രാജ്യസഭ നമ്മുടെ അസംബ്ലിയിൽ വല്ലതും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീക്കർ ഓഫ് അസംബ്ലി കൗൺസിൽ എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയർമാൻ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അതായത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഗവർണർ ലാർജ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉത്തരപ്രദേശ് കർണാടക തമിഴ്നാട് മഹാരാഷ്ട്ര ഒക്കെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ ചെയർമാൻ ഉണ്ട് രണ്ട് കൗൺസിൽ രണ്ട് ഇതാണ് അവിടെ ചേംബർ അതായത് ഒന്ന് അസംബ്ലി ഒന്ന് കൗൺസിലാണ് പിന്നെ അത് വലിയ വലിയ സ്റ്റേറ്റ് കേരളത്തിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അതോറിറ്റി ഹൈക്കോർട്ടിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അതോറിറ്റി പിന്നെ പ്രസിഡന്റ് ഓർ ദ ഗവർണർ ഏത് ദ കേസ് യുനോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലെ അതോറിറ്റി ചിലത് എന്താണ് പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് അറിയോ പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി അപ്പോയിന്റഡ് അതോറിറ്റീസ് അറ്റോർണി ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ യു പി എസ് സി ചെയർമാൻ യു പി എസ് സി ചെയർമാൻ അതേമാതിരി ആരാ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതൊക്കെ പല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗവർണേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവരൊക്കെ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അറ്റോർണി ജനറൽ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ പിന്നെ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇനി ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ മേ ബി മെറ്റീരിയൽ എനി ഫോം റിക്കാർഡ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നു റിക്കാർഡ് ഡോക്യുമെന്റ് മെമ്മോ ഇമെയില് ഒപ്പീനിയൻ അഡ്വൈസ് പ്രസ് റിലീസ് തക്കുലേഴ്സ് ഓർഡേഴ്സ് ലോഗ് ബുക്സ് ശ്രദ്ധിക്കണേ കോൺട്രാക്ട്സ് റിപ്പോർട്ട്സ് പേപ്പേഴ്സ് സാമ്പിൾസ് മോഡൽസ് ഡാറ്റ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം വാട്ടർ മേ ബി ഈ റിക്കാർഡ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷനില് അതെന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അതായത് ഡോക്യുമെന്റ്സ് മെമ്മോസ് റിക്കോർഡ്സ് ഇമെയില് അഡ്വൈസ് പ്രസ് റിലീസ് സർക്കുലേഴ്സ് ഓർഡേഴ്സ് ലോഗ് ബുക്സ് ഒരു മിനിറ്റ് അത് പറഞ്ഞ പലരും എന്താ ലോഗ് ബുക്ക് എന്ന് കോൺട്രാക്ട് റിപ്പോർട്ട് പേപ്പേഴ്സ് സാമ്പിൾസ് മോഡൽ ഡാറ്റ മെറ്റീരിയൽ ഹെൽഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം അതെല്ലാം കൊടുക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഹൈക്കോടതി ചോദ്യം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മോൻസൺ മാവുങ്കല് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം ആണ് ചോദിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടി പോയി ആര് പോയി എങ്ങനെ പോയി എന്നൊക്കെ അല്
ഡെയിലി 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 അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് എപ്പോഴും ചെയ്യും ആരാണോ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിലെ ആരാണ് പലരും ചിലപ്പോൾ വേറെ പലരും അതേ കാറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യും അപ്പൊ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് അവർ അവർ മാത്രമേ ചെയ്തു പക്ഷെ മറ്റുള്ളത് ഗവൺമെന്റിന്റെ വെഹിക്കിൾസ് ഓരോരുത്തർ ഇയാൾ കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആരോഗ്യം ട്രാവൽ ചെയ്യും പക്ഷെ ആര് ട്രാവലും അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് ഈ നീ കേട്ടോ വരുന്നതും ലോക ബുക്കിന്റെ കാര്യം വളരെ വൈറ്റൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആണത് ഈ ഇരട്ട ലോക ബുക്കിൽ ഒരു എൻട്രി ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെയർമാൻ മേജൻ ഡയറക്ടറെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു എന്താ കാരണം അറിയാം ഒരു പ്രാവശ്യം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കുളു മണാലി ഉണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ദസറ ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ട് ദസറ ഫെസ്റ്റിവൽ അപ്പൊ ചെയർമാനുടെ ആഗ്രഹം ദസറ ഫെസ്റ്റിവൽ കാണണം മനസ്സിലായോ ഇവിടെ കമ്പനിയുടെ കാർ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാർ എടുത്ത് പോയി ദസറ കാണാൻ അയാളുടെ ഫാമിലിയും കൂടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ആരോ നോട്ട് ചെയ്തു പിന്നീട് ഇതിന്റെ പേരിൽ വേറെ എന്തോ അലഗേഷൻ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഞാൻ തന്നെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ട് അവർക്ക് അത് ഞാൻ ചരിത്രം പറയുന്നില്ല അയാൾ പല കേസും ഉണ്ടായിരുന്നു എൽ ടി സി മകൾക്കും ഒക്കെ എൽ ടി സി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മകളെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ ലണ്ടനിലുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ലീവ് കൺട്രി ട്രാവൽ കൺസേഷൻ എടുത്ത് കാശൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിവേ ഈ ലോക് ബുക്കിന്റെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോ ഇയാള് പോയി എന്റെ ലോക് ബുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോസ്റ്റേറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്താ അവിടെ ചോദ്യം വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന സമയത്ത് പോയി പിറ്റേ ദിവസം അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് തിരിച്ചു വന്നത് ഈ സമയത്ത് എവിടെയായിരുന്നു അപ്പൊ അയാളെ കൊടുത്തത് ഞാൻ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ പോയിരുന്നു അവിടെ ഒരു ടെമ്പിളേ ഉള്ളൂ കുളു മണാലിയിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഇല്ല വേറെ ആപ്പിള് മാത്രം ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയോ അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ബിസിനസ് അതും എന്താ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണത് അറിയാ നമ്മുടെ മിസൈലും റോക്കറ്റിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെരി ലാർജ് സർക്യൂട്ട് ഇന്റിഗ്രേറ്റ് ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് അത് കുളു മണാലി ആപ്പിളും മറ്റേ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സർക്യൂട്ട് അപ്പോ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇയാളുടെ ചാർജ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ചാർജിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇതായിരുന്നു അയാളുടെ സസ്പെൻഷൻ അതായത് പിന്നെയാണ് ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു അതിന്റെ വേറെ കാര്യം അപ്പൊ ഒന്ന് ഇതാണ് ചാർജ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലോഗ് ബുക്ക് പിന്നെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നമ്മള് പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊക്കെ പലരും ഗവൺമെന്റിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ഇല്ലാത്ത ഇതിൽ ട്രാവല് ചെയ്യരുത് അതേ പ്രകാരം പിന്നെ അതൊക്കെ പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് പരിണമിക്കും കാരണം ഒരു ഒരു രൂപയ്ക്ക് എവിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സർവീസ് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധം ചെയ്യാം എവിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി പത്ത് കോടി വരെ കക്ക എവിഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും പക്ഷെ ഒരു രൂപയ്ക്ക് അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വില്ലേജ് ഓഫീസർ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് പിടിച്ചു എന്നൊക്കെ എവിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അസസ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതേ ശ്രദ്ധിക്കണം ഗവൺമെന്റിൽ കാരണം എവിഡൻസ് ഈസ് മസ്റ്റ് നോ ഹിയർ അപ്പൊ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി അണ്ടർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പാർലമെന്റ് ലെജിസ്ലേറ്റർ റിക്കോർഡ് പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് മൈക്രോഫിലി പിന്നെ അങ്ങനെ 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 പോകുന്നു ഓക്കെ നോ അടുത്തത് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ മീൻസ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ എക്സസബിൾ അണ്ടർ ദി ഫാക്ട് അതായത് വിച്ച് ഈസ് ഹെൽഡ് ബൈ ഓർ അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് എനി പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ആരുടെങ്കിലും കീഴിലുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് വർക്ക് documents infection or document infection or record taking notes extract of certified copies or documents or records taking certified samples of of material obtaining information in the form of disk copies tapes video cassettes everything extract sir ini state uh, information commission de അതും ഇതേ മാതിരി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇനി ഓബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് അതോറിറ്റീസ് പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയുടെ ഓബ്ലിഗേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ സെൻട്രൽ ലേബർ പിന്നെ റീജിയണൽ അത് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷണേഴ്സിന്റെ അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷ
computerized and connected through a network all over the country on different systems so that access to such records is facilitated nokku nammal income tax return file cheyunnundu pettana nammal return varumbo udaneedi avaru bangalore nu apply varum refund adenge appo ini parayandallo baaki endanu ella manasilayala ningge okay appo adu vanda digital what are there adu adu all material shall be disseminated take into consideration of cost appo ningale material illa kodukana samayathe cost adu etra problem pages undu adinte cost idu nokkanam kotta pinne ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ ആണോ എന്നുകൂടി നോക്കണം ഓക്കെ ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണി നിങ്ങളിപ്പോ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഇത് ഹിന്ദി കൊടുത്തിട്ട് എന്താ കാര്യം തമിഴ്നാട് ഇവിടെ നമുക്ക് മലയാളീസിന് തമിഴ് തന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം അപ്പൊ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൾസോ യൂണിവേഴ്സൽ ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ നൗ അതായി ഇനി അടുത്ത ഡെസിഗ്രേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ എവറി പബ്ലിക് അതോറിറ്റി എല്ലാ പബ്ലിക് ഓഫീസും നിങ്ങൾ എവിടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ പോയാലും ഇതുണ്ട് അവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഇതാണ് ഏത് ഫ്ലോർ ആണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടോ ബോർഡർ എഴുതിയിട്ടോ അവിടെ എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിലുണ്ടോ അവിടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യപ്പെടും ഇപ്പൊ ഹൈക്കോടതി പോയാൽ അവിടെ ഉണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസിൽ പോയാൽ ഉണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പോയാൽ ഉണ്ട് എവിടെ പോയാലും ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ പോകണം കലക്ടർ കലക്ടറേറ്റ് പോയാൽ അവിടെ ഉണ്ട് ആ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അയാളെ ആണ് നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ അഞ്ചെട്ട് ഫ്ലോർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഡെസി ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരാണ് തരിക അവർക്കാണ് കൊടുക്കാനുള്ള പവർ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതും കൂടി ഉണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയ മാതിരി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതും കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ സീക്കിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ രണ്ട് റേസിൻ അസിസ്റ്റന്റ് അതേമാതിരി ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സാധിക്കുന്ന സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുക അതിനെന്താ കാരണം നമുക്കെന്താ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഗവൺമെന്റിൽ എന്താ ട്രാൻസ്പെറൻസി ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളാണ് ജനങ്ങളുടെ കാശാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ സീക്രസി ഒന്നും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അത് റൈറ്റിംഗിൽ കൊടുക്കണം അതിൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കണമെന്നില്ല എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പല കാര്യത്തിനും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുള്ളത് മനസ്സിലായോ പിന്നെ എ പേഴ്സൺ ഹു ഡിസൈസ് ടു ഒപ്റ്റൈൻ ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ഷാൽ മേക്ക് എ റിക്വസ്റ്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ടു ത്രൂ ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർ ഹിന്ദി ഹിന്ദിയിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലും കൊടുക്കാം ഹിന്ദിയിലോ ഇംഗ്ലീഷോ ഹിന്ദി ഈസ് എ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് യു നോ മാക്സിമം പീപ്പിൾ യു നോ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ സോ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ കേരളത്തിലത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ കൊടുക്കാം അപ്പൊ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അതെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത് പിന്നെ വേറെ കാര്യം ഒരു നോമിന ഫീ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും പത്ത് റുപ്യ ഇരുപത് റുപ്യ എന്നുള്ള ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ബി പി എല്ലിന് പത്ത് പൈസ ഇല്ല ഇനി ഓക്കെ ഇതൊക്കെ an applicant applicant making request for information shall not be required to give any reason for requesting the information manasila illa njan varadu adinde avashyam illa pinne request vannale ningale 30 divasam ullile ningal adu dispose cheyanam pakshe ningale oru janathinte life o liberty o affect cheyanaanengil utanadi koduthollanam adayade വിതിൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണം ആരുടെയെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി ലൈഫ് ഇതൊക്കെ സംബന്ധിച്ചാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം പോലീസിലൊക്കെ പോലീസ് ശിക്ഷിക്കല്ല എന്റെ കുട്ടി കാണാനില്ല എന്റെ മാളെ കാണാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് നാപ്പത്തെട്ട് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പറയണം ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോകുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണം പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കുറെ ടൈം എടുക്കും അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് ടൈം കൊടുക്കും അത് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇനി പറയാനുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പെനാലിറ്റി വരും എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല ചുമ്മാ ഒരു ഫ്ലിംസി ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് പെനാലിറ്റിയും കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട്
reason for subject there may be exemption or disclosure ah yes ini chalichalo taale parayna karyangalile ningalku chalappa kittilla onna information adayad exemption inde chalappa kittilla adile information and disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of the country ചൈനയിൽ എത്ര പട്ടാളത്തിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര അതിൽ ബോംബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും മിനറൽ എത്ര മൈൻസ് എത്രയുണ്ട് ഏറോപ്ലൈൻ എത്രയുണ്ട് ചോദിച്ച കിട്ടുമോ അപ്പൊ സ്ട്രാറ്റജിക് മാറ്റേഴ്സ് കിട്ടില്ല സോവർജിനിറ്റി ഇന്റിഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ കൺട്രിയുടെ പറ്റില്ല സെക്യൂരിറ്റി പറ്റി പറ്റില്ല എക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റില്ല റിലേഷൻ വിത്ത് ഫോറിൻ സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ തരില്ല നാളെ പോയാണ് നിങ്ങളുടെ റിലേഷനെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനായിട്ട് എന്താണ് റിലേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തരുവോ തരില്ല അറിയെങ്കിലും തരില്ല പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ റിലേഷൻ പാകിസ്ഥാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൺട്രി ചൈനയായിട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തരില്ല ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അടുത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോസ് വിത്ത് പ്രതിരോധിച്ച് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വിത്ത് ഹാസ് ബിൻ എക്സ്പ്രസ്ലി ഫോർബിഡൻ ബൈ ദ ഏതെങ്കിലും കോടതി പറയാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരാളും കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കോടതി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലത് ഇത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് അത് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ പാർലമെന്റിന്റെ പ്രിവിലേജിനെ എഗെൻസ്റ്റ് ആണായി എന്ന് വെച്ചാൽ പാർലമെന്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുക പാർലമെന്റ് പ്രിവിലേജിന് എഗെൻസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ ഒരു ബില്ല് ഇത് അതിൽ എഗെൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല അടുത്തത് കമേഴ്സ്യൽ കോൺഫിഡൻസ് സൂക്ഷിക്കണം കമേഴ്സ്യൽ ചില കാര്യങ്ങൾ കോൺഫിഡൻസ് ഈ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ പലതുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ അതിന്റെ അതിനു മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല അത് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് പിന്നെ ട്രേഡ് സീക്രട്ട് പറ്റില്ല ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടില്ല പിന്നെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഇൻ തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇതൊന്നും ചില സമയത്ത് കിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം അത് ഹാർമ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ റിസേഡ് ഫ്രം ദ ഫോറിൻ ഗവൺമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല ഇന്റർപോൾ ഏതെങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ടോ ഫ്രാൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് ടു ഗവൺമെന്റ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ തരില്ല ചോദിക്കാനും പാടില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് വുഡ് ഇംപീഡ് പ്രൊസസ് പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായി കേസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയില്ല കാരണം അത് തിരിച്ചു അടിക്കും കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഇപ്പൊ നോട്ടെ ഷാറൂഖ് ഖാൻ മായനെ പിടിച്ചു ആ കേസിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുക എന്താണെന്ന് കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ എങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇന്നലെ ഞാൻ പയ്യനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇപ്പൊ കണ്ടോ സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇവിടെ സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇന്നലെ എഗെയിൻ അവൾ ബെയിലായിരുന്ന എഗെയിൻ കോടതി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിയിലെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താലോ കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ അതാണ് ഞമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ പിന്നെ ക്യാബിനറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗിന്റെ പ്രൊസീഡിയർ ചോദിച്ചു തരില്ല അത് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനും പാടില്ല അത് അവരുടെ ഡിസിഷൻസ് ആണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനെ പറഞ്ഞു കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പറഞ്ഞു സെക്രട്ടറീസിന്റെ പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞു ഇനി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് സെൻട്രലിലെ സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ സ്റ്റേറ്റിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതേ പ്രകാരം ഇവിടെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവം ഇപ്പോഴും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സെൻട്രൽ ലേബർ കമ്മീഷൻ സോറി സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ അയാള് പിന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആദ്യം പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ അവിടെ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ ഉണ്ട് അതേമാതിരി ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണറുടെ പത്തെണ്ണത്തിൽ കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ ഓർമ്മിക്കണേ കാരണം സെൻട്രൽ ആണ് അപ്പൊ പത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല കമ്മീഷണേഴ്സ് ഇലക്ഷൻ ഇലക്ഷനിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ രണ്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ രണ്ടല്ലോ പക്ഷെ 
a union cabinet minister nominated by the prime minister manasaya pinna pinna vera karyam ee kandani pidichina road amada road nu pidichittokke rare chief information officer aagan pallu avitta quality undey illa kekta adu aagayittu ullu chief information commissioner an information and commissioner shall be persons of eminence in public life and with wide knowledge and experience in law science and technology social service management journalism mass media or administration and governance manasilayo adhe maadri chief information commissioner or information commissioner shall not be a member of parliament either in the lok sabha or rajya sabha or assembly legislative assembly or council or member kum legislative council member kum legislative assembly member kum parliament rajya sabha lok sabha member kum idavan baadilla mandrayo adutha headquarter center within delhi central information commissioner at delhi state inde adha thalatha avaru vikti inda maadhiri ipo nammal ivada thiruvanandapuram ini njan state inde thilla kotta njan center inde parayunna ini term of office of the central information commissioner term 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 anju kollam allengil 65 vayasu vare pakshe retirement kazhinja reappoint cheyan paadilla chief information commissioner ay 65 vayasu vare initial appointment 5 years next commissioner commissioner ke same anju kollam allengil 65 vayasu okay പിന്നെ അവരും അതെ രണ്ടാമത് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് പാടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ടാമത് അവർക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് അറുപത്തഞ്ചു വയസ്സായി ആൾറെഡി പിന്നെ രണ്ടാമത് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് റീ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല അറുപത്തഞ്ചു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതായി ഇനി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഈ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണറും കമ്മീഷണറ് ബിഫോർ എൻ്റെ അയാളെ ഓത്തെടുക്കണം സത്യപ്രതിജ്ഞ കമ്മീഷണർ എന്താ ഓത്തർ ചെയ്യാം ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മേറ്ററാണ് ഓത്തർ സത്യപ്രതിജ്ഞ സെൻട്രലിൻ്റെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ മുമ്പിൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗവർണറുടെ മുമ്പിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ കേട്ടോളൂ chief information commissioner and commi commissioner information commissioner satya pratigna central inde anacha president of india umbile state inde anacha governor umbile da kettolu i dash 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 having been appointed chief <coughs> information commissioner or information commissioner or state chief information commissioner or state information commissioner swear in the name of god or solemnly affirm that i will bear true faith and uh, align to the constitution of india as by law established that i will uphold the sovereignty and integrity of the country and i will duly and faithfully and to the best of my ability knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor affection or ill will and that i will uphold the constitution and the laws satya pratigna edukanam ini pore adu kaynitte vidya thana shambalam chief information commissioner central central chief central information commission shamblam chief election commission da shambla din equal aanu chief information commissioner shall be the same salary that of the chief election commissioner information commissioner ade shamblam election commissioner da shambla aanu matte chief election commissioner da shambla aanu pore ini adutha sambalam paranju appointment paranju oath paranju 
കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ അത് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഇവർ എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ സെന്ററിന്റെ കാര്യമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ശരി എത്തിയില്ല കേട്ടോ സെന്ററിന്റെ റിമൂവൽ റിമൂവൽ അതായത് ചില കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതായത് ഒന്ന് മിസ് ബിഹേവിയർ ഇൻകപ്പാസിറ്റി സുപ്രീം കോർട്ട് റെഫറൻസ് എന്തെങ്കിലും എൻക്വയറി അതേമാതിരി അങ്ങനെ പല 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 ഗ്രൗണ്ട് പ്രൊവൈഡർ മിസ് ബിഹേവ് ഇൻകപ്പാസിറ്റി അവിടെ സുപ്രീം കോർട്ട് റെഫറൻസ് ടു ദ പ്രസിഡന്റ് ഹാസ് എ എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ട് ദ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ മേ ബി ഹാസ് എ കേസ് മേ ബി ഓട്ട് അതെ ചില എന്തെങ്കിലും ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് മേ സസ്പെൻഡ് ഈ ദിസ് ജെന്റർമാൻ അങ്ങനെയാണ് നോട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എനിതിങ് കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ ദിവസം പ്രസിഡന്റ് മേ ബൈ ഓർഡർ റിമൂവ് അയാൾക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനോ റിമൂവ് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും സാധിക്കും കറപ്ഷനോ ഇതൊക്കെ അപ്പോ എന്തെല്ലാം റീസണിലാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇൻസോൾവെന്റ് ആയി ഡിക്ലർ ചെയ്ത അഡ്ജഡ്ജഡ് ആസ് എൻ ഇൻസോൾവെന്റ് രണ്ട് കൺവിക്റ്റഡ് ഇൻ ഒഫൻസ് ഓഫീസ് ഓഫ് ദ അത് ഇൻ ദ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഇൻവോൾവ് മോറൽ താപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ബിഹേവിയർ പിന്നെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വേറെ ഏതെങ്കിലും പെയ്ഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അടുത്തത് പ്രസിഡന്റിന് തോന്നുകയാണ് ഇയാൾ അൺഫിറ്റ് ആണ് ഇൻഫോർമിറ്റി ആണ് മാൻ മൈൻഡ് ശാശ്വതമല്ല ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആണ് എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണെന്നെങ്കിൽ അയാളെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ അതായത് സെയിം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ഉണ്ട് കമ്മീഷണർ ഉണ്ട് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ ചീഫ് സ്റ്റേറ്റ് ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ ഇതിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബോഡി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് ചെയർപേഴ്സൺ ലീഡർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ അസംബ്ലിയിലത്തെ അയാളുടെ ഒരു മെമ്പർ ഏതെങ്കിലും ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ സെയിം മെത്തർ അപ്പോ ഇദ്ദേഹം ഈ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ചീഫ് ആയാലും ശരി ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ ആയാലും ശരി സ്റ്റേറ്റിന്റെ അവര് പബ്ലിക് ലൈഫിൽ വളരെയധികം നോളജ് ഉള്ള ആളുകളും എക്സ്പീരിയൻസ് ലോ ടെക്നോളജി സോഷ്യൽ സർവീസ് മാനേജ്മെന്റ് ജേർണലിസം മാസ് മീഡിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഗവേണൻസില് നിപുണരായ ആളുകളും പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ ഓർ എ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ ഷാൾ നോട്ട് ബി എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണറും ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണറും അസംബ്ലിയിലോ പാർലമെന്റിലോ മെമ്പർ ആകുക അവിടെയും പാടില്ല ഇവിടെയും പാടില്ല കേട്ടോ അതാണ് പിന്നെ വേറൊന്ന് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അത് സ്റ്റേറ്റ് തീരുമാനിക്കും ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരമാണോ കൊച്ചിയാണോ അത് തീരുമാനിക്കും കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഹൈക്കോർട്ട് കൊച്ചി എടുക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഗസറ്റില് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യും പിന്നെ ടേം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലെ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ അഞ്ച് കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് രണ്ടാമത് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതേമാതിരി ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർക്ക് അഞ്ച് കൊല്ലം അറുപത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റീ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞാന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അവരുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതേമാതിരി അവരുടെ യോഗ്യതകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റിന്റെ പറഞ്ഞു സെന്ററിന്റെ പറഞ്ഞു ആർക്ക് എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാം അതെല്ലാം പറഞ്ഞു പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് സാലറി ആ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണറുടെ ശമ്പളം ചീഫ് സ്റ്റേറ്റ് ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണറുടെ ശമ്പളം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ നോട്ട് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ ശമ്പളത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ ഇനി ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണറുടെ ശമ്പളം ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഈക്വൽ ആണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ഇനി റിമൂവൽ ഇതേ മാതിരി മറ്റേ സെൻട്രലിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതന്നെ അവരുടെ ഇൻസോൾവെന്റ് ആയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മോറൽ ടർട്ടിറ്റ്യൂഡ് പിന്നെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തോ ഗവർണർക്ക് തോന്നുന്ന
പെനാൾട്ടി ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കൊടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ചില സമയത്ത് പെനാൽറ്റി ഉണ്ടാവും അത് അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അത് ഇടയ്ക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം വരെ അത് കാര്യം അനുസരിച്ചിരിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് സോറി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുതൽ ചിലത് ഇരുപത്തയ്യായിരം ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരെ ഉണ്ട് അത് കൂടി ഉണ്ടാവും ഇത് പണ്ടത്തെ ഇതാണത് ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പോ വേറെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അന്ന് പ്യൂർലി ലീഗലാണെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടാ നിവൃത്തിയില്ല നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റത്താണ് പിന്നെ ഇത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ടേക്കൺ ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത് ഇത് കോടതിയിൽ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് ജനങ്ങളുടെ ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാണ് ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സിൽ പറ്റില്ല നോ സൂട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഓർ ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ് ഷാൽ ബി എഗെൻസ്റ്റ് എനി പേഴ്സൺ ഫോർ എനിതിങ് വിച്ച് ഈസ് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ഡൺ ഓർ ഇന്റർ ടു ബി ഡൺ അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ഇത് കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്പർ ടു ആക്ട് ഓഫ് ഓവർ റൈഡിങ് എഫക്ട് ഇത് ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല കാരണം ഇതുണ്ട് ബാർ ഓഫ് ജുറിഡിക്ഷൻ ഓഫ് കോഡ് കോട്ട് കോടതിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ല ഇത് സ്പെഷ്യൽ ലെജിസ്ലേഷൻ ആണ് അപ്പോ ആക്ട് നോട്ട് അപ്ലൈ ഇൻ സെർട്ടൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതാ ഇനി മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇതിന്റെ റൂൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് ആണ് അതിന്റെ അമൻമെന്റ് ഇത് ബോത്ത് ഹൗസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അത് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാ റൂൾസും ലോസ് പാർലമെന്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ട് അവര് ചില ചില അമൻമെന്റ് മാത്രം ചിലത് സ്റ്റേറ്റിന് അനുയോജ്യമായ എന്തെങ്കിലും ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഓത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിലെ അവസാനത്തെ നോക്കൂ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടില്ല റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല വെരി ഹാപ്പി ഓക്കെ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല അത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും എല്ലാം കിട്ടും പക്ഷെ ഇത് നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ ഐ വി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആദ്യം നിങ്ങൾ എവിടെ അന്വേഷിക്കുന്നത് എവിടെയായി ആര് ചോദ്യം ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയോ പറയില്ല പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥത ഇല്ല നമ്പർ ടു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുമ്പേ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ എടുക്കണേ തന്നെ റിസർച്ച് ആൻഡ് അനലൈസ് വിങ് ഓഫ് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയെ റോ അതെന്താ ചാരപ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാരം നോക്കി അങ്ങനെയല്ല മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി അത് ഞാൻ പറയില്ല അത് കാരണം ഇതിൽ പറയാൻ പാടില്ല എനിക്ക് ഐ നോ ദാറ്റ് ഈവൻ അതിന്റെ ഓഫീസിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവര് അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം വളരെ വളരെ സുത്യർവമായ വളരെ നല്ല നല്ല അജിത് ഡോൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അദ്ദേഹമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സേവനം ആർക്കും അറിയില്ല അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബി സർവൈവ് യു വാണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്വൈസറ് പാകിസ്ഥാനിൽ അയാൾ പാകിസ്ഥാനിയായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ നാളെ അവിടെ യു എസ് ഉള്ളവരിൽ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആള് അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന ആർക്ക് അറിയില്ല മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് റോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ വെറും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്കാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒരാൾക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കില്ല പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അപ്പോഴേ പറയല്ലേ റോ പിന്നെ അടുത്തത് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഐ ഡി പോയിട്ട് എത്ര പിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നീ എത്ര പിടിക്കാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര റിക്കവർ ചെയ്തു അതൊക്കെ വേണച്ചാൽ അത് കമ്മിറ്റി ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള അധികാരമൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായോ അവര് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഇന്നത് ഇന്നതാണ് കാരണം നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോകുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് റെഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടോ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് പിന്നെ അടുത്തത് സെൻട്രൽ എക്കണോമിക് ഇന്റലിജൻസ് ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇ ഡി ചോദിച്ചാൽ തരുമോ നമ്മുടെ ഇപ്പോ ഫരീദയുടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇ ഡിയുടെ എൻക്വയറിയുടെ റിപ്പോർട്ട് വെച്ചാൽ കിട്ടുക കോടതിയിൽ പോലും ഇപ്പൊ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവർ തരില്ല അവർ തരില്ല കോടതി നിന്നോളം പറയും കോടതിയുടെ ഇതിൽ കിടക്ക
അവര് പറയോ എവിടെ പിടിച്ച് എന്താ പിടിച്ച് എത്ര എമൗണ്ട് എന്ത് എത്ര ഇതാണ് ചിലപ്പോ പറയില്ല ചോദിക്കാനും പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനും പറ്റില്ല പിന്നെ അടുത്ത് ഏവിയേഷൻ റിസർച്ച് സെന്റർ സ്പെഷ്യൽ ഫ്രോണ്ടിയർ ഫോഴ്സ് ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൂടാ എവിടെയും നിങ്ങൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിന് എത്ര ആളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ചോദിച്ചാൽ പറയില്ല ഏതെല്ലാം പോസ്റ്റിലാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ദിൽച്ചാൻ ഓർഡർ കാർഗിൽ അവിടെ എത്ര എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയോ അവര് പറയില്ല ചൈന ചൈനയുടെ മറ്റേ ഇതില് പിന്നെ എത്ര നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പറയാൻ പ്രോത്സാഹിച്ചു തരുമോ അപ്പൊ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അത് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ബോർഡ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് സെൻട്രൽ റിസർവ്ഡ് പോലെ പാടില്ല പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് ആണത് ഇന്തോ തിബറ്റൻ ബോർഡർ ഫോഴ്സ് പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് സി ഐ എസ് എഫ് പറയില്ല നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് എൻ എസ് ജി ഒട്ടും പറയില്ല നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡന്റിനെ ഒക്കെ ബോഡി ഗാർഡ്സ് ആണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അവര് അവരെന്ത് എങ്ങനെ എവിടേക്കാ പ്രധാനമന്ത്രി പോണ നാളെ എവിടേക്കാ പോണെന്ന് ചോദിച്ചു പറയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് ആര് മീറ്റ് ചെയ്ത് പറയോ അത് അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ആസാം റൈഫിൾസ് ശാസ്ത്ര സീമാ ബെൽ ശാസ്ത്ര സീമാ ബെൽ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് സി ഐ ഡി അന്തമാൻ നിക്കോബ ഐലൻഡ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് സി ഐ ഡി ദാദ്ര എൻ നഗർ ഹവേലി അടുത്തത് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ലക്ഷദ്വീപ് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എസ് പി ജി നമ്മുടെ ഇപ്പൊ സോണിയ ഗാന്ധി അതേമാതിരിയുള്ള പല പല പേരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് അവരുടെ ഡിസ്കോ കാരണം എന്താ അത് ഡിസ്കോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവരുടെ മൂവ്മെന്റ് റൂട്ട് അതൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതെല്ലാം വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ചില സമയത്ത് ലൈഫിന് തന്നെ കേട്ടോ അടുത്ത് യെസ് ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് ഞാനൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് തരാണ് അവിടുത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല പറയില്ല അത് ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് റിസർച്ച് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അവരെങ്ങനെ പറയാം കാരണം മിസൈൽസും മറ്റേതൊക്കെയാണ് അതില് പ്ലെയിൻ സർഫേസ് ടു സർഫേസ് എയർ ടു എയർ അങ്ങനെ നേവി ഇതിന്റെ ഒക്കെ അല്ലേ അത് പറയോ അതൊന്നും പറയില്ല കാരണം അത് മറ്റുള്ളവർ അറിഞ്ഞ അതേ പ്രകാരം അവർ അതേമാതിരി ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഡിസ്കോ ചെയ്യും നമുക്ക് എത്ര മുങ്ങിക്കപ്പലുണ്ട് എവിടെയാണ് ഏത് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചിയിലാണോ വിശാഖപട്ടണത്തിലാണോ പറയണെങ്കിൽ എന്താ അതിന്റെ സ്ഥിതി അത് വളരെ റെപ്രപ്രൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്തത് ബോർഡർ റോഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോർഡർ ഏരിയസിലെ റോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആർമി മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആണ് നമ്മുടെ ഇത് അപ്പോ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി കേട്ടാ രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ വരുന്നത് റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷനിൽ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലത്തെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ഞാൻ ആക്ടിനെ പറ്റി മുഴുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സെൻട്രലിന്റെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സ്റ്റേജിന്റെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എലിജിബിലിറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതേമാതിരി അവരുടെ ഇത് ശമ്പളം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ആളുകളെ ഏതെല്ലാം ചോദിക്കാം ഏതെല്ലാം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്ര ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തരണം ഉത്തരം അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താ ഫീസ് അതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതാ ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ബാക്കി ഉണ്ടോ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്ററി എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്ട് ആക്ട് അങ്ങനെ ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്ട് ആക്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിൻഡേണ് കേട്ടോ ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സ് അതേമാതിരി മിൻഡ് മിൻഡ് പണം പണം അച്ചടിക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പലതും ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്ടിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ പലതും അപ്പൊ പലതും ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്ട് ആക്ടിൽ പെട്ടത് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല പിന്നെ വേറെ എന്താ നോക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ബാക്കി ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ പിന്നെ ഇതൊക്കെ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ആണ് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള ഡേറ്റ ആണത് ഞാൻ തന്നത് നിങ്ങളുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇത് കർണാടകയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ആർ ടി ഐ ടി രാജസ്ഥാൻ എന്താ പറയുക രാജസ്ഥാനിലാണ് പലരും ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം കഷ്ടപ്
ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണറെ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണറെ പറ്റി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ തെളിയാണത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ചീഫിന്റെ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞു ശമ്പളം പറഞ്ഞു അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാ പറഞ്ഞു കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലേ എല്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ പിന്നെ വേറെ കാര്യം വേറെന്താ പി ഐ ഒ ഗോവിന്ദോ സോ ഇൻ സോ പബ്ലിക് ഡേറ്റ് ഇന്നോവേഷൻ സോ ഇൻ സോ ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്ട് പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്ട് ആയിട്ടും എവിഡൻസ് ആക്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് ജുറിസ്റ്റ് ജഡ്ജ് കൃഷ്ണയ്യർ പ്ലേഡ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ പ്ലേഡ് എൻ എഫക്റ്റീവ് റോൾ ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ റോൾ ആണ് അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊടുക്കണം ജനങ്ങൾ അറിയണം ഡെമോക്രസി ഇന്നാലെ ഫ്രിഷ് ചെയ്യൂ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിരിക്കണം ഇതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അപാത് എന്താ കൃഷ്ണയ്യർ ഈസ് കൃഷ്ണയ്യർ നോ റീപ്ലേസ്മെന്റ് അദ്ദേഹം വളരെയധികം പബ്ലിക്ഷൻ അതിലൊക്കെ അതിലുള്ള റോള് വളരെയധികം ഉണ്ടായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ കൃഷ്ണയ്യരുടെ ബുക്കാണ് നമ്മുടെ റെഡി റെക്കണർ ഫോർ ലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇത് നോമ്പുള്ളത് അയാളുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓരോ ജഡ്ജ്മെന്റും ശശി തരൂറിന്റെ ബുക്കുമാരിയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് അയാളുടെ പ്രണം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനകരമായുള്ള ഇതാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് വളരെയധികം പറഞ്ഞു ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണയ്യർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് അതായത് എല്ലാ കമ്മീഷനും ഇതേമാതിരി ഇൻഫർമേഷൻ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം ബോണോഫൈഡ് ആയിരിക്കണം ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്ട് ആക്ടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഫോർമുലേഷൻ പറഞ്ഞു സോ ദ മീയർ കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഐ തിങ്ക് ഇതിനെ പറ്റി കുറെ ഞാൻ പറഞ്ഞു Conclusion of the right to information without changing the prevalent style of government would make the ensure exercise to it. That is, if you want to know what you want to know, you want to know what you want to know. You want to know what you want to know, you want to know what you want to know, you want to know what you want to know. Let me tell you, I am going to tell you, I am going to tell you. Now, I am going to tell you, I am going to tell you, I am going to tell you a book. പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എല്ലാവരും ഐസ് തോമസ് ഐസക്ക് നമ്മുടെ സതീശൻ അതേമാതിരി നമ്മുടെ സുധാകരൻ ബിരൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പലരും അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഹസൻ ബിരൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അതിലൊരു വേർഡ് ഉണ്ട് ഒരു സെന്റൻസ് തോമസ് ഐസ് ഇത് ഡോക്ടറേറ്റ് ചെയ്യണോ ഈ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള പണ്ടത്തെ പണ്ടത്തെ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് കിബി കിബിയിൽ എപ്പോഴും എന്നെ എല്ലാവരും കുറ്റം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ മാത്രം എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരേ ഒരു ചോദ്യമാണ് എൻ്റെ അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയ സമയത്ത് ഒരേ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ ഒറ്റ കൊല്ലം പറഞ്ഞു ഒരു ചോദ്യം ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താന്ന് അറിയാമോ മറ്റുള്ളവരെ ഗിബിയെ പറ്റിയിട്ട് പലതും പലതും പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഉമ്മൻചാണ്ടി അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലത്തിൽ എവിടെ എത്ര ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയാലോ ആദ്യത്തെ ടെൻഡർ രണ്ടാമത്തെ ടെൻ ജോദാനന്ദന മന്ത്രിസഭയിലും മറ്റൊക്കെ ആയില്ല പിണറായി വിജയന്റെ ഫസ്റ്റിലും ഒക്കെ ആണല്ലോ അത് അപ്പൊ അഞ്ചഞ്ചും പത്തായതുകൊണ്ട് അല്ലെ അഞ്ചഞ്ചും പത്ത് ഈ പത്ത് വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒരേ ഒരു ചോദ്യമാണ് കിബി പെരി ചോദിക്കുന്നത് അയാള് പറയാ അപ്പോ തോമസ് ഐസക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടി മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓൺലി ഉമ്മൻചാണ്ടി ക്യാൻ ആസ് സച്ച് ആസ് സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചേ കിബി നല്ലതാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഫണ്ട് വേണം ശരിയാണ് പക്ഷേ എന്റെ ഒരു സജഷൻ there is no provision for audit audit attend the is the fund engineana or or project nam adine edana utilize cheyidu excess aano ad engineana povunada diversion undo idella audit ilude sadikku engile idinde future undavo enna umman janu adana parayanda thomas aithekke njan or economist aana engilum അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം വളരെ വാല്യബിൾ ആയിരുന്നു അത് അയാളൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ഇൻഡോസ് വാസ്റ്റ് പാർലമെന്ററി എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താ വെച്ചാ പിന്നെ പ്രസന്റ് സിനോറിയ ബൈ ദി പൊളിറ്റിക്കൽ വിൽ റിലാക്ട് ടു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചിലവരുണ്ടല്ലോ ഈ ബ്യൂറോക്രസി കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോ ഇതെന്താ സംഭവം അറിയോ ബ്യൂറോക്രാസി കൊടുക്കുമായിരുന്നില്ല പണ്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ചോദിച്ചാണ് കൊടുക്കുക നാളെ വാ മറ്റന്നാ വാ ഇപ്പൊ പറ്റില്ല അതന്നെ ഇപ്പൊ കലക്ടറേറ്റ് എടുത്തോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ആ ഇൻഫോർമേഷ
അത് മനസ്സിലാക്കാൻ റെക്ടിഫ് ചെയ്യാൻ ഉത്തനടി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ സ്റ്റോപ്പ് ദാറ്റ് ഓർഡർ ഫോർ കട്ടിങ് ട്രീസ് ഓക്കെയോ ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിനത് അതൊരു പ്രയോജനമായിട്ടല്ലേ വരാം അപ്പൊ എക്കണോമി ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളെ വളരെയധികം സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് മോർ സോ കൺട്രി ലൈക്ക് ഇന്ത്യ കാരണം ഇത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ബിക്കോസ് വൈബ്രന്റ് ഡെമോക്രസി മനസ്സിലായില്ലേ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ പ്ലേയിങ് എ കാറ്റലറ്റിക് റോൾ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് പബ്ലിക് ലൈഫ് ഇൻ ഇന്ത്യ the more these organization come forward to enlighten you look you guys look at that is 750 780 almost 800 ias people appoint in one 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 so they should be bureaucrats they should be accountable responsible for this type of thing they cannot keep anything in no secret ane secret ane print vekkan pattilla the e act valare valare nammade ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പല നല്ല കാര്യങ്ങളും പല നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ മിസപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് ഫൈനാൻസ് ഫണ്ട്സ് അതൊക്കെ തടയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോ ഓവർ ആണോ അതായത് ലോവർ റേറ്റിലാണോ ക്വാളിറ്റി ഇതൊക്കെ ഇതില് മുഖാന്തരാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പാർലമെന്റിലൊക്കെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ കോമൺ നാഷണൽ അത് പറയണ്ട നാഷണൽ അഡ്വൈസ് കൗൺസിൽ അത് പണ്ടത്തതാണ് അത് കുറെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എത്തണം അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അതാണ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ സോ ഐം സോറി ദാറ്റ് ടുഡേ ഇറ്റ് വാസ് പ്യൂർലി ലീഗൽ കാരണം ഇതാണ് റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഇത്ര ടൈം ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷേ ഈ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഈ ടോപ്പിക്കിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപാരം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഇന്ത്യ ഇതാണ് ഡെമോക്രസി ഇതില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഇതാ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോരോ വിധത്തിൽ ചെയ്യും നമ്മൾ ഒന്നും അറിയില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലായോ കാരണം ഞാൻ പറയാം എന്താന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും കേട്ടോ രണ്ട് മിനിറ്റ് തന്നെ ബൈ ടെല്ലിങ് ലൈ ചേഞ്ചിങ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നമ്മുടെ ചീഫ് ഓഫ് ആർമി സ്റ്റാഫ് പേര് പറയുന്നില്ല പണ്ടത്തെ അയാളുടെ ഒരു വയസ്സ് അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടി ഒരു വയസ്സും കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം എന്റെ വയസ്സിൽ ഒരു അത്ര ആയിട്ടില്ല എനിക്ക് എന്തോ അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു അറുപത് അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത്ര വയസ്സിൽ ഒരു കൊല്ലം കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എ കെ ആന്റണിയിലൂടെ എ കെ ആന്റണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിലിറ്ററി റിക്കാർഡ്സ് നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡ് ഇത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇതാണ് ഉടനടി കംപ്ലീറ്റ് അതായത് അയാളുടെ ഇത് മുഴുവൻ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം കംപ്ലീറ്റ് ആയാലും മേടിച്ച് ആന്റണി പറഞ്ഞു നോ യു ടു റിട്ടയർ യു ടു റിട്ടയർ ഇനി കേട്ടോളൂ വേറെ രസം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയില് അനന്ത് ജെ എസ് ആനന്ദ് അയാൾക്ക് ഇതേമാതിരി പറ്റി അയാൾ റിട്ടയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കൊല്ലം കൂടി എക്സ്റ്റൻഷൻ ചോദിച്ചു കാരണം എന്റെ വയസ്സ് അത്ര ഇല്ല എന്നറിയോ എന്ത് എന്റെ വയസ്സ് അത്ര ഇല്ല പറഞ്ഞറിയോ പണ്ട് പണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൽ ഒന്നും ചില സമയത്ത് ബർത്ത് സർട്ട് പണ്ടത്തെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ ഈ പീപ്പിൾ ഞാൻ ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത സമയത്ത് ചണ്ഡീഗറിൽ ദൂസർ കമ്മിങ് ഫ്രം ബിഹാർ ദർ ഇസ് നോ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുക ഞാൻ എടാ നല്ല ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്താ പറയും കിട്ടുള്ളൂ പോരെ വലത്തില് അവർക്ക് അറിയില്ല അവരുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം അറിയോ നമ്മൾ അബദ്ധത്തിൽ ഇട്ടാൽ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പേ റിട്ടയർ ചെയ്യേണ്ട ആള് ചിലപ്പോ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത് എല്ലാ പിന്നെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് റോങ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് ഏത് വിധത്തിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ അപ്പോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലെജിസ്ലേഷൻ ആണ് റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള കറപ്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നെക്സൺ ഐ ആർ നോട്ട് ടെലിങ് ദ കറപ്ഷൻ ഇന്ത്യ ഈസ് എ കൺട്രി വൺ ഓഫ് ദ വേസ്റ്റ് കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് ആസ് റിഗാർഡ് കറപ്ഷൻ ഈസ് കൺസേൺ മനസ്സിലായില്ലേ നിയർ ടു പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ആർ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഈ അതില് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതേ കുറച്ചെങ്കിലും സഹായിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള സ്ഥിതി എന്താണ് അത
അതെ എത്ര നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അതൊക്കെ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് പലതും കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് റെയിൽവേയുടെ കാര്യങ്ങൾ പലതും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രകാരം അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാക്ട് ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷനിലെ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ടിലെ ഫാൾസ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അപ്പോയിന്റഡ് അതോറിറ്റി വിൽ ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ കറക്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം കാരണം എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കാരണം ഈ ഈ ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നതിന് അയാൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പർപ്പസിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് റോങ് ഫിഗർ കൊടുക്കാനല്ല കാരണം ചിലപ്പോ ഈ ഇത് കോടതി പോവും അപ്പോ കീഴെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കൊണ്ടുപോകാം നിങ്ങളല്ലേ ഡാറ്റ ഒന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോ ഹൂർ ഇസ് ഗിവിംഗ് ദ ഡാറ്റ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പറയാ ഞാൻ ഡാറ്റ കുറച്ചും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ അക്രോസ് ചെയ്യണം അതാണ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇത്തരത്തിലായതുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ആവുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അല്പം ഡെമോക്രസി ഒക്കെ നമ്മൾ നന്നായി ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വൈറ്റൽ ആൻഡ് ദിസ് ലെജിസ്ലേഷൻ പ്ലേസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസി ആൻഡ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തൊരു ഗുണം അറിയോ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഇതിന്റെ പ്രത്യാഖ്യാപനം അത് ഇതുണ്ടല്ലേ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുമ്പോ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഒറ്റ ചോദ്യം നിങ്ങൾ നിൽക്കണം കേട്ടോ ഓരോ ഒരു ചോദ്യം എസ് സിക്ക് റിക്രൂട്ട് എസ് സി എസ് സി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുമ്പോ ഓ ചുമ്മാ ആരാ നോക്കാൻ പോണേ ഞാനൊരു കാര്യം ജനറൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാം എന്തായിരിക്കും ശരി എസ് സിക്ക് റിസർവ് ചെയ്ത പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പോയി ജനറൽ എടുത്തു വിചാരിക്കുക ഏഹ് ഇല്ലീഗൽ അപ്പൊ അതിനാണ് ഈ ഡാറ്റ ചോദിക്കുന്നത് ജനറൽ എത്ര എടുത്തു എസ് സി എത്ര എടുത്തു എസ് ടി എസ് എത്ര എടുത്തു അതേമാതിരി ഒ ബി സി എത്ര എടുത്തു ഇല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തണം അത്രേ ഉള്ളൂ കാരണം അതേ മേഘത്തിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ പിന്നെ ഇവിടെ പോവും ഈ എസ് സി എസ് ടി കാറ്റഗറി ഇവിടെ പോവും നമ്മൾ ഒരു അരളെ ഒരു കാറ്റഗറി വൈസ് പറയല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാനൊക്കെ അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ സമ്മൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവധിത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു തെറ്റ് പറ്റി തന്നെ പക്ഷെ ഞാനത് എന്റർടൈൻ കൊടുത്തു സാർ നോ വി വിൽ ടേക്ക് ദാറ്റ് ഓൺലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡെലിവറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമ്മീഷണറുടെ അടുത്ത് അപ്പൊ കാരണം ദർ ഹാവിങ് ജുഡീഷ്യൽ പവർ ആ എസ് സി എസ് ടി എസ് സി എസ് ടി കമ്മീഷന് ജുഡീഷ്യൽ പവർ ആണ് അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റില് പറ്റിയ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു വേഡ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു എന്താ വേഡ് അറിയോ അതാണ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പേര് മുഴുവൻ വേക്കൻസി എഴുതി വി റിക്വയർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പേഴ്സൺസ് ഇൻ അവർ ഓഫീസ് ആൻഡ് യു നോ വൺ ട്രെയിനിങ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ദിസ് മെനി വേക്കൻസി എസ് സി ദിസ് എസ് ടി ദസ് ജനറൽ ദിസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ദിസ് 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 എസ് സി ദിസ് ജനറൽ ദിസ് ക്ലർക്ക് ദിസ് 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 ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി ഒക്കെ പെട്ട ആകെ പെട്ട് ലാസ്റ്റ് കുറെ വേഗുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഞ്ചിനീയർസ് അതൊക്കെ എഴുതി ലാസ്റ്റിൽ എഴുതി എന്താണോ അറിയോ റൂട്ടീൻ സെന്റൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ മേ കൈൻഡ്ലി ഫർണിഷ് ഡെയർ ബയോഡാറ്റ ടു സോയൻസോ 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 പിന്നെ വിത്തിൻ ടെൻ ഡേയ്സ് ഓഫ് ദർ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഓർമ്മിക്കണേ ഓർമ്മിക്കണേ ഇഗെയിൻ നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളെ വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് സച്ച് ലെറ്റർ അണ്ടമാൻ നിക്കോബാർ ലക്ഷദ്വീപിന് അഡീഷണൽ അഞ്ച് ദിവസം കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ സാധാരണ കാരണം അവര് ദ്വീപാണ് അവര് ചില സമയത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എത്താൻ ലേറ്റോ അവിടെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും അതെ ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലക്ഷദ്വീപ് അണ്ടമാൻ നിക്കോബാറിനൊക്കെ എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുക്കും അഞ്ചു കൊല്ലോ അഞ്ചു ദിവസം പത്ത് ദിവസം ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം അവിടെ വരണ്ടേ അല്ലെ പോസ്റ്റൽ സർവീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചില ഇപ്പൊ അതൊക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ ഇൻ്റർനാഷണൽ പേഴ്സൺ മേ അപ്ലൈ സോയൻസ് സോയൻസോ എല്ലോങ് വിത്ത് ദ ഡീറ്റെയിൽ യുനോ കോപ്പീസ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റി മോണിസ് എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ വിത്ത് വൺ ഓർ ടു ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് കിട്ടോളൂ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ റിസർവേഷൻ ആസ് പെർ റിസർവ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഈ വേഡ് കേട്ടോ ഓരോരോ വേഡ
അവർക്ക് നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതാഞ്ഞു അവർ ഗവൺമെന്റ് റൂൾസ് ഇല്ലേ അവർക്ക് റിസർവ് ചെയ്തില്ല സീറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിലാണോ എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് എന്റെ വന്നിട്ട് തെറ്റാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് കൊടുത്തു വളരെ നല്ലൊരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ജഡ്ജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആൾറെഡി ഉണ്ട് എന്റെ ഒരു പിഴകി വന്നതാണ് പണ്ടത്തെ അതിനായിട്ട് കോപ്പി ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഐ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓവർ ഐ അഷ്വർ യു ദാറ്റ് ഐ വിൽ ടേക്ക് ഫ്രം ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഇൻഫോം യു ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ലേറ്റർ ഓൺ ഐ ഹിയർ ഞാൻ അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ത്രൂ ഈ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മളോട് ചോദിക്കാം നമ്മൾ ഇതിന്റെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ എന്താ ഇതിന് അർത്ഥം അറിയോ തെറ്റുകൾ ചിലപ്പോ വരും അത് തിരുത്തപ്പെടണം തെറ്റുകൾ എവിടെ വന്ന് നാട്ടുകാർ അറിയണം ട്രാൻസ്പെറൻസി വരണം ബിക്കാസ് വി ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ദ സൊസൈറ്റി അതാണ് ഡെമോക്രസിയുടെ ബ്യൂട്ടി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇന്ന് രണ്ട് യൂണിറ്റ് എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പക്ഷെ ഇത് ലോ മേറ്റേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോവാൻ പറ്റില്ല So I am sorry that I could complete only one unit instead of two. Because the matter is like that. So I am sorry that I could complete only one unit instead of two. Because the matter is like that. So then only that will help you. My intention is to up-to-date your knowledge actually in that particular that act in a bit. That's why I don't have to worry about it. You should become a thorough professional. That is the ultimate objective. So, Let me conclude. So, any doubt if you are having, kindly ask, please. Okay. Suresh Nayar. Now, this is the top secret of military operations. That is not the only thing we can do. That is not the only thing we can do. If we have a letter, one student asked me, what is the difference between top secret and secret? Top secret only military operations. What is the difference between top secret and secret? Top secret only military operations. നമ്മൾ ഒരു ലെറ്ററിലും ടോപ്പ് സീക്രട്ട് ഒന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല ശരിക്കും അത് നിയമത്തിന് എതിരാണ് ശരിക്കും കാരണം അതായത് ഈ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷനിൽ ഗവൺമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് വൺ ജനറൽ ടു അനദർ ജനറൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് അത് മറ്റുള്ളവരെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ടോപ്പ് സീക്രട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരാളും ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലാതെ ആ കവറ് തുറക്കാൻ പാടില്ല സാധാരണ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളിലൊന്നും അത് ഉപയോഗിക്കില്ല സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിലോ മാത്രമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ചില പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കൂ ജനറലി ദിസ് ഈസ് യൂസ് അതായത് മിലിറ്ററി മൂവ്മെന്റ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് വളരെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണത് അതാണ് ഇത് അത് അയക്കേണ്ട വിധമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അയക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ത്രൂ മെസ്സേഞ്ചർ കാരണം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് അയക്കേണ്ട വിധമുണ്ട് ഏത് വിധത്തിൽ അയക്കണം അല്ല അത് ഇതിന്റെ മിലിറ്ററിസിയിൽ അതങ്ങനെയൊക്കെ പലതുണ്ട് ഇനി അപ്പൊ ജനറലി വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു യൂസ് എക്സെപ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫോഴ്സസ് ദാറ്റ് സോൾ നെക്സ്റ്റ് സീക്രട്ട് സീക്രട്ട് നിങ്ങൾ അയക്കണ സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് സീക്രട്ട് അയക്കണ സമയത്ത് രണ്ട് കവറിലാവണം എന്താണ് നിങ്ങൾ അയച്ചിച്ച അതൊരു കവറിന്റെ ഉള്ളിടുക നിങ്ങൾ അടക്കിയ ക്ലോത്ത് ഇൻവലപ്പ് ആയിരിക്കണം അതിൽ സീലിംഗ് വാക്സ് വേണം ക്ലോത്ത് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യത്തെ കവറില് നിങ്ങൾ മുകളിൽ സീക്രട്ട് എന്ന് എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞ് ടു അഡ്രസ് ടു സപ്പോസ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ മിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കെ കെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള തിരുവനന്തപുരം എന്താ പറഞ്ഞ എഴുതാ വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ വളരെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വല്ല റിപ്പോർട്ടോ എന്തെങ്കിലും ആണ് വിചാരിക്കുക ആരും മറ്റുള്ളവരും വായിക്കുന്നത് ആ കവർ സീൽ ചെയ്തിട്ട് ആ സീലിംഗ് വാക്സ് വേണം അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളത് ഒരു കവറാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കവറിൽ എവിടെ അടക്കണം വെച്ചാൽ അവിടെ മുഴുവൻ സീലിംഗ് വാക്സ് വേണം എവിടെ എവിടെ വേണം അത് ഇവിടെയും വെക്കും ഇവിടെയും വെക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നവർക്കും സീലിംഗ് വാക്സ് വേണം ഇവിടെ അതെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ സീലിംഗ് വാക്സ് ഇതിൽ ഫുൾ അഡ്രസ് വേണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രം അഡ്രസ് വേണം മുകളിൽ സീക്രട്ട് എന്ന് എഴുതണം അത് ക്ലോത്ത് ഇൻവലപ്പിൽ വേണം ഇന്ന് ശേഷം ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വേറൊരു കവറിൽ ഇടണം വേറൊരു കവറിൽ ഇട്ടിട്ട് സെയിം ഇതേമാതിരി അവിടെ നിങ്ങളിപ്പോ സീക്രട്ട് എന്ന് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കണ്ട് കണ്ടുള്ള രസം പിന്നെ ടു ടു ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ സോയിൻ സോയിൻസ് ഫ്രം അത് എഴുതിയിട്ട് കൊടു
അപ്പൊ അവര് അത് ആദ്യത്തെ കവർ തന്നാലും രണ്ടാമത്തെ കവർ തുറക്കരുത് അപ്പൊ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല കാരണം ആരും വായിച്ചില്ല അതങ്ങനെ ആരൊക്കെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്തത് അവരുടെ കൈ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തോളം മെക്കനോളജ്മെന്റ് മേടിച്ചോളണം രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി പോകണം നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പേഴ്സണൽ ആയി കൊടുത്തോളണം കാരണം കാണിക്കണം അത് എവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് അതൊന്നും ആരും ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഇതും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം അത് എന്നിട്ട് എക്കണോളജ്മെന്റ് അവിടുന്ന് നമ്മൾ മേടിക്കണം അതാണ് അത് അതാണ് സീക്രട്ടും പിന്നെ കോൺഫിഡൻസ് പിന്നെ നോർമൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കോൺഫിഡൻസ് അത് പിന്നെ നോർമൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നോർമലി സീക്രട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ വളരെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അംബാസിഡർ ടു അംബാസിഡർ മിനിസ്റ്റർ മിനിസ്റ്റർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫേഴ്സ് ടു വേരിയസ് അംബാസിഡേഴ്സ് അത് സീക്രട്ട് ആയിട്ടാണ് വാഗ് പോകുന്നത് മെസ്സേജസ് കാരണം കണ്ടിയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ മറ്റേ കൺട്രിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോകണം അപ്പൊ അത് സീക്രട്ട് ആയിട്ടാണ് പോവുക പേപ്പർ കവർ ആ ബാഗ് തന്നെ സീക്രട്ട് ആണ് അത് വേറെ ആള് തുറക്കാൻ പാടില്ല അതാണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാലോ ആ ബാഗ് അതായത് എൻവോയ് അതിന്റെ അവിടേക്ക് പോകുന്ന കവറ് അതായത് ബാഗ് തുറക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഇതിൽ സീൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് മാത്രമേ തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് പോലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വൺ അംബാസിഡർ സോറി എക്സ്റ്റേണൽ അഫേഴ്സ് ആൻഡ് വിത്ത് അംബാസിഡേഴ്സ് അംബാസിഡർ ടു അംബാസിഡർ ഇത് സീക്രട്ട് ആയിരുന്നു ഇത് തുറക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ വേറെ യാതൊന്നുമില്ല ഒരു കവറിൽ ഇട്ട് നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ശരിക്കും തുറക്കേണ്ട ആർക്കാണ് വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിൽ ഈ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഇല്ല നമ്മൾ അയക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ മറ്റുള്ള ആർക്കാ അഡ്രസ് ചെയ്ത് അവർ കൊടുത്താൽ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഐ ഹോപ്പ് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആളുടെ അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ചോദിച്ചോളൂ സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് പാർട